அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சி நானூத்தி எண்பத்தி இரண்டாவது நிகழ்ச்சி நாம புதன்கிழமை பார்த்த நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சி இது இரண்டாவது பகுதியாக அதாவது சாதனை பயணம் திருக்குறளில் ஒரு இமாலய சாதனை ஒரு நூத்தி முப்பத்தி மூணு சேர்ந்து பேர் சேர்ந்து ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு அதிகாரம் கையில் எடுத்து அந்த அதிகாரத்துக்குரிய ஒவ்வொரு குரலுக்கும் கதை எழுதி ஒரு புத்தகமாக அமைத்து அதை வெளியிட்டு ஒரு சாதனை புரிந்திருக்கார்கள் அவர்களை பாராட்டும் விதமாக அவர்களுடைய பயணம் எப்படி நடந்தது இந்த அந்த பெரிய சாதனை சாதனையினுடைய பயணம் அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய பங்களிப்பும் எப்படி இருந்தது அவர்களுடைய இந்த தொடர்ச்சியான முயற்சி இது எப்படி இணைஞ்சாங்க எப்படி இவங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய சாதனை புரிஞ்சாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாத இந்த முகநூல் வாயி வழியாகவும் அஹ் யூடியூப் வழியாகவும் பலருக்கும் நாம அதை தெரியப்படுத்தணும் இந்த உலகுக்கு பல சில பல விஷயங்கள் நம்ம ஆஹ் இந்த உலகு அறியாத இருக்கு ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் தெரியுது அதை உலகரே செய்வது நமது கடமையாக இருக்குது அந்த விதத்துலதான் நாமளும் கை எடுத்திருக்கோம் கையில எடுத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆளுமைகள் ஒவ்வொரு தலைப்புகள்ல நாம தெரிஞ்சுக்கின்ற விஷயங்களை மற்றவர்களுக்கு பகிர்கிறோம் மற்றவர்களிடமிருந்து நாம பல பல செய்திகளை தெரிந்து கொள்கிறோம் அந்த வழியில தான் இன்றைக்கு நிகழ்ச்சி திருக்குறள் பற்றிய நிகழ்ச்சி திருக்குறள் பற்றிய ஒரு சாதனை புரிந்த ஒரு குழுவினுடைய நிகழ்ச்சி இது இரண்டாவது பாகமாக நாம தொடர்கிறோம் ஏனென்றால் அன்றைக்கு ஒரு நாற்பது பேர் இணைந்தாங்க மொத்தம் நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் இருக்கிறதுல ஒரு நாற்பது பேர் தான் வந்தாங்க அன்னைக்கு சோ பலரால பல காரணங்களால வர முடியல அடுத்தது இன்னைக்கு நாம மற்றவர்களை அழைத்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கு வர முடியாதவர்களை நாம திங்கட்கிழமை அழைக்கலாம் அப்படின்ற இருக்கோம் அது மூணாவது பகுதியாக வச்சிருக்கோம் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய அவர்களுக்கு வாய்ப்பு தந்து அவர்களுடைய ஏ செயல்பாடுகள் எப்படி இருந்தது அவர்கள் எப்படி சே இணைஞ்சு செயல்பட்டாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் ஊக்கம் கொடுத்தது யாரு ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய ஊக்கங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்களை பற்றி எல்லாம் நம்ம பல செய்திகள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம அரை ஆஹ் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கோம் அந்த இதற்கு முன் நின்று நடத்தியவர் திருமதி வினோதினி அவர்கள் அவங்கள வந்து ஆங்கில பேராசிரியரா ஒர்க் பண்ணி தமிழுக்கு இவ்வளவு பெரிய விஷயம் செஞ்சிருக்காங்கன்றது வந்து மிகப்பெரிய சாதனை அதுவும் ஒரு நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரை இணைச்சி அவங்களுக்கு அவங்கள கிட்ட கதை எழுத சொல்லி அவங்கள தொடர்ந்து ஆஹ் அவங்கள பின்னாடியே போய் அவங்கள முயற்சி பண்ணி பிடிச்சி ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை அது சாதாரண விஷயம் இல்லை நாம ஒரு ஒரு ஐநூறாவது ப்ரோக்ராமுக்கு நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம பல செய்திகள் பிளான் பண்ணோம் அதுவே நம்மளால முடியாத காரணத்துல இருந்தது ஆனா ஒரு ஒரு விஷயத்த சிறம்பட நல்ல திறமையா கையாண்டு செஞ்சிருக்காங்க அதுக்கு வாழ்த்து கூறுவதும் நம்மளுடைய கடமையாகும் ஆஹ் அந்த அன்றைக்கு ஆஹ் புதன்கிழமை அவர்கள் வந்தப்ப பல செய்திகள் சொன்னாங்க அவங்களோட ப பயணம் எப்படி தொடங்குச்சு எப்படி அவங்க எல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க எப்படி எல்லாரையும் ஆஹ் ஒருங்கிணைச்சாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பல செய்திகள் சொன்னாங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியா இன்னும் கொஞ்சம் தகவல்களை நான் கேட்டிருக்கேன் அவங்க கிட்ட அந் முதல்ல அவங்க கொஞ்சம் அந்த அந்த நிகழ்ச்சியோட தொக முடிந்த அளவுக்கு அன்றைக்கு விட்ட செய்திகள் பல பலவற்றை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் பின்னர் பின்னர் ஆஹ் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் நூல் ஆசிரியர்களையும் நாம பேச அழைப்போம் ஆஹ் அப்படிதான் இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம இப்ப வழிநடத்தி செல்கிறோம் இந்த நேரம் திருமதி ஆஹ் வினோதினிக்காக அகழ்குழுவின் நிறுவனர் நீங்க இப்ப பேசலாமா மைக் ஆன் பண்ணிடுங்க பேச வணக்கம் வாங்க வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இணைய பொழுதில் இணைய நேரத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இங்க திருக்குறள் சாதனை பயணத்தினுடைய இரண்டாவது பாகமாக இன்னைக்கு நாங்க மீண்டும் பேசுவதில ரொம்ப சந்தோஷம் அன்னைக்கு பல எழுத்தாளர்களால் பேச முடியாத காரணத்தினால இன்னைக்கு அவங்க எல்லாருமே இணைஞ்சிருக்காங்க எங்களுடைய எழுத்தாளர்கள் இங்க பேசுவாங்க நூற்று முப்பத்தி மூன்று நூற்று முப்பத்தி மூன்று எழுத்தாளர்கள் நூற்று முப்பத்தி மூன்று நிமிடங்கள்ல இணைய வழியிலேயே நாங்க கைகள்ல எழுதி ஆல் இண்டியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்ல நாங்க திருக்குறள்ல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலுக்கும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கதைகளை 
படைத்து நாங்க சாதனை பண்ணி அந்த கதைகளை அப்படியே விட்டுறக்கூடாது அதற்கு ஒரு முழு உருவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு புத்தகமா நாங்க ஒரு அதிகாரத்துக்கு ஒரு புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க உருவாக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு மாதங்கள் இதற்காக உருவாக்கி இருக்கோம் இதனை பற்றிய ஒரு மிக பெரும் பயணத்தை நாங்க போன காணொலியில வந்து நான் பகிர்ந்திருந்தேன் எல்லாருமே அதை பார்த்திருப்பீங்க ஆஹ் அந்த தருணங்கள் எல்லாம் மறக்கவே முடியாது நூத்தி முப்பத்தி மூணு புத்தக அட்டை நூற்றி முப்பத்தி மூன்று புத்தக வடிவ வடிவமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி எங்க பயணம் மிக நீண்டதாக மிக பெரியதாக இருந்தது போன நிகழ்ச்சியில வந்து மிக அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் சொன்னது மிக மகிழ்ச்சியா இருந்தது உண்மையாவே டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ப்ரோக்ராம் நிறைய பேர்கிட்ட ரீச் ஆயிருக்கு நிறைய போன் கால் எனக்கு நிறைய பேர் போன் பண்ணி அஹ் பரவாயில்ல இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கீங்களா நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரும் சேர்ந்து எனக்கு நூத்தி முப்பத்தி மூணு புக்குமே வேணும் அப்படின்னு இப்பவே ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு எழுத்தாளர்கள் இரண்டு நூலகக்கிட்ட கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு ஆர்டர் வந்திருக்கு இந்த புத்தகம் எல்லாம் எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி வந்திருக்கு இதுல இன்னொரு விஷயம் இன்னைக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு நான் மீட்டிங்கே கொஞ்சம் லேட்டா வந்தேன் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா பெரம்பலூர்ல ஒரு மேடம் இருக்காங்க ஒரு டாக்டர் மேடம் அவங்க அவங்க பேர் வெளியே தெரியுது விரும்ப மாட்டாங்க அதனால நான் அவங்க பேர் மட்டும் சொல்லல ஆனா நான் சொல்றது மூலமா அது யாருன்னு எங்க பெரம்பலூர்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் ஒரு டாக்டர் மேடம் இருக்காங்க அவங்க நம்மளுடைய பங்கன் வீடியோவை பாத்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த ப்ரோக்ராம் பாத்துட்டு போன் பண்ணி ஒன்னு சும்மா பாக்கணுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி நான் மேடம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா அவ்வளோ ஒரு அவ்வளோ நேரம் விடாம பேசிட்டே இருக்காங்க உங்களுடைய வீடியோ பார்த்தேன் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன் எப்படி நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரை நீங்க கூப்பிட்டு பண்ணீங்க அது அது சாதாரண விஷயம் இல்ல அது எப்படி நீங்க அவங்களை ஒருங்கிணைச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஆஹ் அவ்வளவு தூரம் வீட்டுல பேசிட்டு என்னை வீட்டுல வந்து என்னை விட்டுட்டு அவங்க போறாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நல்ல ரீச் ஆயிருக்கு அவங்க வந்து ஒரு டாக்டர் மேடம் அவங்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய சொந்த ஊர் பெங்களூரு அங்க இருந்து இங்க மேரேஜ் பண்ணிட்டு வந்து இவங்க நிறைய அவங்க நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க சாதனை பெண் விருது எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அவங்கள கூட நாங்க பேட்டி எடுத்து ஒரு கட்டுரை எழுதி நம்ம அசல்ல போட்டிருக்கேன் அவங்க கூப்பிட்டு அவ்வளவு தூரம் பேசி எப்படி அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு நான் நிறைய நிறைய செய்யணுமா நான் நிறைய செய்யணும் உங்களுக்கு அவங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேருக்குமே நான் பாராட்டு விழா வைக்கிறேன் அவங்க அவங்க வந்து நான் எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்களே அது பெரிய விஷயம்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் என்கிட்ட பேசி என்னை வீட்டுல வந்து விட்டுட்டு இதை நீ விட்டுறக்கூடாது நீங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரும் இந்த பயணத்தை விட்டுறக்கூடாது சிறப்பா செய்யணும்னு சொல்லிட்டு போற அளவுக்கு எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ரீச் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் மைண்ட் யுவர் மைண்ட் ப்ரோக்ராம் அவங்களுடைய குழுவினர்கள் தான் அவங்களுக்கு நாங்க மனமான நன்றி எடுத்த தருணத்துல நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி நாற்பதுக்கு மேல வியூஸ் போயிருக்கு நம்மளுடைய பேஸ்புக்ல நிறைய பேர் அதை பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அது எப்படி சொல்றது அது மேடம் பேசின ஒரு ஒரு வார்த்தையும் ஒரு ஒரு நிமிடங்களும் அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு நல்ல செயலை தான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் போல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து உருவாக்குது அப்ப இது இன்னும் நல்லா செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகம் வருது வந்தது இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு களம் அமைச்சு கொடுத்தது எங்க மைண்ட் யூ ஆர் மைண்ட் ப்ரோக்ராம் குழுவினர் தான் நம்ம ஸ்ரீபன் ராஜ் சார் ஸ்ரீஜா ராதாகிருஷ்ணன் மேடம் எல்லாருக்கும் நன்றியை நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம் மிகப்பெரிய ஒரு நீண்ட பயணம் இதுல எப்படி சொல்றது ஐம்பது சதவிகிதம் மகிழ்ச்சி ஐம்பது சதவிகிதம் வந்து கொஞ்சம் ஆஹ் நிறைய தடங்கல்கள் ப்ராப்ளம் பிரச்சனை அதெல்லாம் இருந்தா தானே நல்லா இருக்கும் படிக்கட்டுனா ஒரே மாதிரி இருந்தா வலிக்கிட்டு விழுந்துரும் கொஞ்சம் கீழே கொஞ்சம் மேல இருந்தா தானே எக்கி எக்கி காலை வச்சுட்டு நல்லா போக முடியும் அந்த மாதிரி வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சுட்டோம் ஆஹ் இப்ப இரண்டாவது கட்ட ஆய்வு போயிட்டு இருக்கு புத்தகம் எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு நாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் மூன்று புத்தகத்துக்கான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு போயிட்டு இருக்கு கூடிய விரைவில நூற்று முப்பத்தி மூன்று திருக்குறளுக்கான தமிழ் புத்தகங்கள் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று திருக்குறளுக்கான ஆங்கில புத்தகங்கள் இது இரண்டும் சேர்ந்து இருக்கிற இரண்டு பெரிய தொகுப்பு புத்தகங்களோட கூடிய விரைவுல நாங்க வந்து வெளியீடு செய்வோம் ஆஹ் இன்னும் இன்னும் நல்லா செய்யணும் இன்னும் நல்லா உழைக்கணும் இன்னும் நல்லா யோசிக்கணும் செய்யறது சிறப்பா செய்யணும் பர்ஃபெக்டா செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகம் ஒரு ஒரு நாளும் எங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு நாங்க வந்து போன ஃபங்க் ப்ரோக்ராம்ல நிறைய பேசிட்டோம் ஆஹ் எங்களுடைய எழுத்தாளர்கள் பேசுறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பேச்சு கேட்கறதுக்கு நானும் ரொம்ப காத்துட்டு இருக்கேன் போன ஜூலை பத்தாம் தேதி ப்ரோக்ராம் நடந்தது எல்லா எழுத்தாளர்களும் வந்தாங்க ஆனா அவங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியல நல்லா இருக்கீங்களா
வெற்றி வெற்றி பெற்றுட்டு நாங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேருமே வந்து உங்க முன்னாடி நாங்க நிற்போம் நீங்க எல்லாருமே அந்த பங்கனுக்கு வரணும்னு நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி ஒரு கைதட்டி கொடுக்கலாம் அந்த மேடம் அவங்க வீட்டுக்கு போனதும் எனக்கு எப்படி சொல்றது புது புடவை எனக்கு போயிட்டு எடுத்து குடுக்கறாங்க இது வச்சு என் பொண்ணு மாதிரி இருக்கிற என் பொண்ணே வந்து எனக்கு செஞ்ச மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க உனக்கெல்லாம் ஒன்ன உனக்கு குடுக்கறத விட அந்த ஆர்வத்தோட நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் வந்தாங்க பாத்தியா அவங்க எல்லாரையும் நான் மீட் பண்ணணும் அவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் நிறைய செய்யணும் உங்க எழுத்தாளர்கள் கிட்ட சொல்லு அவங்களுக்கு எல்லாம் செய்யறதுக்கு நான் காத்துட்டு இருக்கிறேன் சீக்கிரமா நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரும் சீக்கிரம் ஒரு இடத்துல கூடுங்க நான் வரணும் எல்லாருக்கும் நான் செய்யணும்னு அந்த மேடம் சொன்னது அப்ப ஏதோ நல்ல ஒரு விஷயம் தான் செய்யறோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது என்ன விட்டா நான் பேசிட்டு இருப்பேன் நன்றி மகிழ்ச்சி நன்றிகள் உங்களை கயல்விழி வந்து எழுத்தாளரா நாராயணமூர்த்தி சார் உங்ககிட்ட பேசணும் சொல்லியிருந்தாரு எங்க டீம் மெம்பர் அவரு உங்களோட வீடியோ எல்லாம் பார்த்து அன்னைக்கு வரல சென்ற நிகழ்ச்சிக்கு வரல சாரு அவரை பேச அழைக்கிறேன் வாங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் போன நிகழ்ச்சிக்கு என்னால கலந்துக்க முடியல சில காரணங்களால வந்து அடுத்த நாள் வந்து இந்த ஆக்சுவலா வந்திருந்தேன் ஒரு பிப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்திருந்தேன் அப்புறம் தொடர்ந்து என்னால இருக்க முடியல அடுத்த நாள் காலையில ஃபுல்லா வீடியோ கேட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் என்னுடைய வேப்பு வந்து அடங்கல இதை விட ஒரு அற்புதமான பணி வந்து திருக்குறளுக்கு இருக்குமாங்கிறது இந்த காலகட்டத்துல சந்தேகமா இருந்தாலும் இளைஞர்கள் வந்து திசை மாறி போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு இப்ப வந்து பரவலா இருக்கு அதை வந்து தக தெரிஞ்சு பண்ணிருக்கீங்க முக்கியமா வந்து அதிகமா பெண்கள் வேற இத இதுல கலந்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் நூத்தி முப்பது மூணு பேரை வந்து ஒருங்கிணைத்து எப்படி பண்ணீங்கன்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல கிரியேட் ஒர்க் ரியலி எனக்கு வந்து உங்களை வந்து பாராட்டுறதுக்கு வார்த்தையில இல்லை அவ்வளவு அற்புதமான பணி செஞ்சிருக்கீங்க இத வந்து இன்னும் மென்மேலும் கொண்டு போகணும் அதுக்கு எங்களால என்ன நாங்க என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கூட நினைச்சு பேசிட்டு இருந்தோம் நாங்க அதனால நான் எங்களுக்குன்னு சில இருக்கு நாங்க என்ன உங்களுக்கு என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அத்தனையும் செய்யறோம் என்ன செய்யறோம் நாங்க எனக்கு இன்னும் ஒரு புத்தகத்துடைய பக்கம் எவ்வளவு வருமா ஆவரேஜா ஆஹ் மேக்சிமம் ஒரு புத்தகத்தோட பக்கம் அறுபத்தஞ்சுல இருந்து எழுபது வரும் சார் ஒரு அதிகாரத்துக்கு ஒரு அதிகாரத்துக்கு அறுபத்தஞ்சுல இருந்து எழுபது வரும் சார் திருக்குறள் ஆர்வலர் பேசுவோம் நம்ம வந்து ஆனா உங்க இணைய பக்கத்தை வந்து பார்த்தேன் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அத பத்தி சில விஷயங்கள் பேசணும் நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் இந்த கூட்டத்துல வேண்டாம் தனிப்பட்ட முறையில பேசிருப்போம் உங்களுடைய பணி வந்து பணி சிற இது வந்து ஒரு ஒரு துவக்கம் இந்த துவக்கமே விதையே மிக பெருசா இருக்கு இன்னும் நீங்க போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டு இது இது சம்பந்தமா இதை இன்னும் துரிதப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன என்ன மாதிரி உதவி தேவைன்னாலும் நாங்க வந்து செய்ய தயாரா இருக்கோம் உங்களுடைய பணி சிறக்க என்னுடைய நல்வாழ்த்து மைண்டி ஒன் மைண்ட் டீம் சார்பாக என்னுடைய நல்வாழ்த்து நான் போன நாள் புதன்கிழமை கலந்துக்க முடியாததுக்கு அடுத்த நாள் நான் வருந்து நான் ஆக்சுவலா இருந்தாலும் உங்களுடைய பணி சிறக்கட்டும் நான் பேசுவேன் உங்க எழுத்தாளர் பேசிட்டோம் அப்புறம் பிறகு பேசுவேன் மகிழ்ச்சி சார் நன்றிகள் நன்றிகள் பத்மா மேடம் இருக்கீங்களா பத்மா மேடம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு சிறப்பான பணிய எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்பவே பிரமிப்பா இருக்கு நாராயணமூர்த்தி சார் சொன்ன மாதிரி 
இளைஞர்கள் வந்து வேற திசையில போயிட்டு இருக்காங்கன்ற ஒரு தப்பான எண்ணத்தோட அந்த தப்பான ஒரு குற்றச்சாட்டு நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறோமோ அப்படிங்கறது தோணுது சோ இது வந்து பலருக்கு இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் உங்கள் பணி மேலும் சிறக்க வேண்டும் இது நல்ல இதுக்கு வந்து நல்ல ரீச் இருக்கணும் நிறைய பேருக்கு இது போய் சேரணும் சோ அடுத்து உங்களுடைய செகண்ட் பார்ட் இந்த ப்ரோக்ராம பாக்க நான் ரொம்ப அவளோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் சார் இறுதியில பேசலாம் ரவி சார் ரவி சார் இருக்கீங்களா வாங்க சரி அவர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் வினைத்திருத்தம் சார் எதனா பேசுறீங்களா மத்தவங்களை எழுத்தாளர் பேச வச்சிடலாமா ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நானும் போன நிகழ்வுல கலந்துக்க முடியல ஆனா நண்பர்களுடைய அந்த நிகழ்வ பற்றிய ஒரு தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டாங்க எம்ஐஎம் கலந்துரையாடல் குழுவில் இருக்கு அதுல ரொம்ப சிறப்பா பகிர்ந்துகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் நெட்டுல போய் அகழ் போய் பார்த்தேன் சிறப்பான பணிகளா இருந்தது இன்றைக்கு தமிழுக்கு திருக்குறளுக்கு நிறைய ஒரு புரட்சி மாதிரி வெடிச்சிருக்கிறது மாதிரி எனக்கு ஒரு நினைப்பு ஏன்னா டைரக்டர் சேகர் திருக்குறள் கூட்டமைப்பு மோகன் ராஜ் தொடர்ந்து ஏதோ மூதறிங்க எல்லாம் பாட்டிட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து இணையத்தை பார்த்தா திருக்குறள் எக்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதெல்லாம் நண்பர்கள் சொன்னது மாதிரி சிறிது வயதானவர்கள் இப்போ உங்களுக்கு சிறிது இல்ல பெரிதும் வயதானவர்கள் இப்போ உங்களுக்கு உங்க டீம்ல அந்த பெருமை என்னன்னா இளமை ஒரு மடை மாற்றுதல் இது அவங்க அவங்க மனசுல இது வந்துச்சுன்னா அது இப்ப பெரிய விளைவுகளை இது உண்டாக்கும் நாங்களும் வாரந்தோறும் வள்ளுவோம் நீங்க கலந்துரையாடல் குழுவுல தொடர்ந்து செய்யறோம் சார் சொன்னது மாதிரி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரம் பேசிட்டோம் நீங்க நீங்களும் இந்த இதுல இருக்கவங்க இதுக்குள்ள வரணும்னு கேட்டுக்கிறேன் உங்க குழுவிலையும் போடுங்க வர சொல்லுங்க ஊக்குவிங்க தொடர்ந்து அந்த முப்பத்தி நாலுல எல்லாம் எழுதுனவங்களை ஊக்குவிச்சு இங்க வர சொல்லுங்க இது ஒரு மிக சிறப்பான பணி உங்களையும் இந்த குழுவையும் பாராட்டுற வாழ்த்துற தொடர்ந்து செய்யுங்க ரொம்ப வாங்க மிகப்பெரிய உலக சாதனையை வந்து நீங்க பண்ணிருக்கீங்க ஒரு டீம் லீடரா யார் யாரு என்னென்ன வேலை எப்படி செய்வாங்க எப்படி செஞ்சா அதை நல்லா ஒருங்கிணைக்கலாம் அப்படின்ட்டு மிகச்சிறந்த நல்ல ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து இந்த சாதனையை நீங்களும் உங்களோட குழு செய்திருக்கீங்க அதாவது தமிழுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சேவையை வந்து இளைஞர்களாக நீங்கள் எல்லாம் செஞ்சிருக்கீங்கன்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இதுவாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் நன்றி நன்றி சார் நன்றி வேற யாருன்னா நம்ம டீம்ல யாருனா பேசுறீங்களா எங்களுடைய எழுத்தாளர்கள் பத்தி மட்டும் நான் இப்ப நேத்து இவங்க எழுத்தாளர்கள் வரல இவங்களுக்காக ஒரு ஒரு நிமிஷம் சார் எங்க எழுத்தாளர்களோட அந்த ஒரு சப்போர்ட் இல்லைன்னா இந்த விஷயே இல்ல என்ன சொன்னாலும் அவங்க செய்வாங்க இந்த க இந்த கதையை மாத்துங்கன்னா மாத்துவாங்க என்ன என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே ஸ்பாட்ல செஞ்சு கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் கூட தாமதிக்க மாட்டாங்க நிறைய எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கையையும் ஒரு உத்வேகத்தையும் கொடுத்தது எங்க எழுத்தாளர்கள் தான் அவங்களுடைய அந்த ஒற்றுமை இல்லைன்னா அவங்களுடைய அந்த ஒரு ஆசை தமிழின் மீதும் திருக்குறள் மீதும் ஒரு ஆசை இல்லைன்னா இந்த வெற்றி இல்ல இந்த வெற்றியை நான் யாருக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன்னா எங்களுடைய அன்பான நூற்றி முப்பத்தி மூன்று எழுத்தாளர்களுக்கு மட்டும்தான் ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த காலத்துல எல்லாம் அவங்க சாதனைகளை வந்து கல்வெட்டுகளா பதிச்சாங்க இப்ப இவங்க வந்து இப்ப டிஜிட்டலா பதிச்சிருக்காங்க அது அவ்வளவுதான் வாழ்த்துக்கள் கல்வெட்டுகள் போட்டுருவாங்க என்ன பெரிய இது சார் கல்வெட்டு போட்டுருவாங்க சார் வாங்க வாங்க கையில் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களோட அதிகாரம் நீங்க சொல்லுங்க உங்களை பத்தி சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் இணைப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமே வினோதினியமா தான் இப்படி எல்லாம் நான் வந்து கதைகள் எழுதுவேன் அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கதைகளை எழுதி ஒரு புக்கு என் பேர்ல ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த சந்தோஷத்தை எவ்வளவு கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் யாராலும் ஈடுகட்டவே முடியாது 
ஏன்னா இப்போ எனக்கு திருமணம் ஆகி ஒரு பதினோரு வருஷம் ஆகுது ஆனா இது வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட எந்த விதமான கவிதை போட்டியோ இல்ல எந்த விதமான போட்டியிலையும் எழுத்துப்பூர்வமா நூல்கள் சம்பந்தமா நான் எதுவுமே பண்ணதில்லை இப்படியாப்பட்டா ஒரு புக் இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அது வினோதனியமாவில மட்டும்தான் இதுக்கு நான் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நத்தி நட்பு அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல இருக்கக்கூடிய பத்து திருக்குறளுக்கு கதைகள் எழுதுனேன் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது ஈவன் நான் ஃபேமிலியில இருந்துட்டு நான் அப்படி எழுதுனா அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கல எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு அவங்க கொடுத்த நாள்ல அவங்க சொன்ன என்ன பக்குவத்துல கேட்டாங்களோ அந்த பக்குவத்துல நான் கொடுத்துருக்க அப்படின்னு நினைக்கும் போதே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு ரொம்ப என் லைஃப்ல ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஒண்ணு வந்து நட்பு அதுக்கு அடுத்து உண்மையான காதல் நம்ம யார் மேல உண்மையா அன்பா இருக்கோமோ அந்த காதல் இப்படி இருக்கும் போது எனக்கு கிடைச்ச டாபிக் எனக்கு பிடிச்ச நட்பு அப்படின்னு நினைக்கும் போது அதை எழுதுற எழுதும் போது எனக்கு இருந்த சந்தோஷம் அளவுக்கு அதிகமா தான் இருந்தது சொல்ல கூட முடியாது ஃபேமிலியில இருந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்னால அதை முடிக்கவே முடியல ஏன்டா எடுத்த அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஆனா என் எனக்குள்ள இருந்த ஒரு வேகம் எனக்குள்ள இருந்த ஒரு சந்தோஷம் வினோதனி கொடுத்த ஒரு ஊக்கம் வெறும் மூணே நாள்ல அந்த கதையை உட்காந்து எழுதி முடிச்சேன் அதனுடைய அவுட் புட் ரொம்ப அழகா வந்திருக்கு அப்படின்னா எல்லா சிறப்புமே இனிதி அவர்களுக்கு தான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மைண்ட் வர் மைண்ட் டீம் நீங்க இந்த அளவுக்கு எங்களை பெருமைப்படுத்தி காட்டுறதுல நாங்க எனது நூலோட சேர்த்து எங்களை பெருமைப்படுத்தி காட்டிருக்கீங்க அதுக்கே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷத்தை விவரிக்க வார்த்தைகளே இல்லை தமிழ் அகராதியில அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றிகளை இந்த தருணத்துல தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் மகிழ்ச்சி நன்றிகள் நன்றிகள் பாராட்டுக்கள் உங்க உங்களோட பெருமை அனைத்தும் உங்கள் கணவருக்கு தான் சேரும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா மகிழ்ச்சி நன்றி என்ன நட்பு என்ன அதிகாரத்துல எழுதிருக்கீங்களா நீங்க ஆமா சார் தீநட்பு அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல எழுதி என்ன எத்தனாவது அதிகாரம் எண்பத்தி ரெண்டு சரி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி ஒரு கதை மாதிரி சொல்லலாமா அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் அம்மாவுக்கும் வணக்கங்கள் என்னோட அதிகாரம் வந்து நானத்துறவு உரைத்தல் ஐயா என்னுடைய பெயர் வெற்றிவேல் நான் வந்து கரந்தை தமிழ் சங்கத்துல ஆய்வில் இளைஞர் பட்ட மாணவரா பயின்றுட்டு வரேங்க ஐயா என்னுடைய கனவு வந்து நிறைய புத்தகங்கள் எழுதணும் நிறைய ஆய்வு கட்டுரைகள் எழுதணுங்கிறது இல்லையா இது முன்னாடி இரண்டு மூணு ஆய்வு கட்டுரைகள் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் புத்தகம் எழுதுறங்கக்கூடிய கனவு வந்து இப்ப நினைவாக்குனது வந்து அகல் வினோதினி மடம் தான் ஏன்னா எல்லாருக்கும் இதை ஏதோ ஒரு சாதிக்கணும்னு நினைப்பாங்க தமிழ் தமிழனாய் பிறந்த எல்லாருமே தமிழுக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் அதுல வந்து இப்போ வந்து இந்த திருக்குறளுக்காக அதன் மூலமா தமிழுக்கு என்னால ஒரு புத்தகத்தை எழுத முடியுது ஒரு பத்து கதைகள் எழுத முடியுது அப்படின்னா அது வந்து உண்மையாலுமே வினோதனி மடத்துக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அது அதையும் விட அவங்களுடைய நேரில் பார்க்கும்போது அவங்களுடைய அணுகுமுறையை பத்தி சொல்லணுங்க ஐயா மிகவும் தெளிவான அணுகுமுறை அதை விட அமைதியான அணுகுமுறை எளிமையான அணுகுமுறை எந்த அவங்க மேடையில உட்காரவே இல்லைங்க அவங்க சீப் கெஸ்டா உட்கார உட்காரவே இல்லை கீழே இறங்கி வந்து யாரோ ஒருத்தர் சும்மா கை காட்டினா போதும் குடு 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 குடுனு இறங்கி வந்து உன்முகத்தோடு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ உடனே அந்த ஸ்பாட்ல செஞ்சு கொடுத்தாங்க அந்த அளவுக்கு விழாவையும் சிறப்பா இருந்து செஞ்சிருந்தாங்க புத்தகங்களோட வடிவமைப்பு நூத்தி முப்பத்தி மூணு புத்தகங்கள் அதற்கான அட்டைப்படங்களை எவ்வளவு நேர்த்தியா அந்த கதைக்கு ஏற்றார் போல அந்த அதிகாரத்திற்கு ஏற்றார் போல தங்களுடைய புத்தக அட்டைகளை வடிவமைச்சிருந்தாங்க எல்லாத்தோட புத்தகத்தோட அட்டைகளையும் பார்த்திருந்தோம் அழைப்பிதழ்கள் ஒரு ரூபா கூட எங்கள்ட்ட வாங்கலைங்க அழைப்பிதழ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்க யார வச்சு வேணாலும் வெளியிட்டு இருக்காங்க அதற்கான அழைப்பிதழை நாங்களே உங்களை தயார் பண்ணி தரோம்னு அதற்கான அழைப்பிதழை வந்து சிறப்பான முறையில எங்களுக்கு வடிவமைச்சு கொடுத்திருந்தாங்க அது உணவு உபசரிப்பு அந்த விழாவில சிறப்பா இருந்தது கலை நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பா இருந்தது நிறைய எழுத்தாளர்கள் சின்னவங்கள இருந்து பெரியவங்க வந்து மிகப்பெரிய தமிழ் அறிஞர்கள் வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து அந்த இதுக்கு புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது என்னுடைய அதிகாரம் வந்து நானத்துறவு உரைத்தல் அதாவது மடலேறுதல் ஆண் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு காதலிய வந்து அடைவதற்காக மடலேறுதான் 
அப்படிங்கறத பத்தி பத்து குரல்கள் இருக்கு அது வந்து நான் என்னோட கதைகள் மூலமா வந்து இப்ப இந்த காலகட்டத்துல எப்படி எல்லாம் மணல் ஏறுதல் வந்து இருக்குது அதை வந்து அந்த காலத்துல எப்படி வந்து ஒரு தலைவன் வந்து மணல் ஏறனா இப்போதைக்கு அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கிறாங்க காலத்தோட மாற்றத்தின் காரணமாக ஒரு காதலன் காதலிய அடைவதற்காக அவனுடைய மடல் ஏறுதல் வந்து எந்த நிலையில எடுத்துட்டு போறான் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கதை எழுதிருக்கேன் ஐயா ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னுடைய மகிழ்ச்சி அவங்க இப்ப முன்னாடி பேசின அவங்க கழுவிடி மேடம் கூட சொன்னாங்க அதை விட எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குங்க ஏன்னா நான் ஒரு புத்தகம் நம்ம பேர்ல ஒரு புத்தகம் ஐஎஸ்பிஎன் வாங்கி கொடுத்து அந்த புத்தகத்தை நம்மளை யா வச்சு வெளியிட்டுக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து எல்லா இதையுமே செஞ்சு கொடுத்தாராங்க எங்கேயும் அலைய தேவையில்லை மேடம் நம்மளுக்காக இரவு பகலா உட்காந்து உழைச்சு அதற்கு ப்ரூவ் பார்த்து என்ன பண்ணணும் அலைன்மெண்ட் பார்த்து என்ன பண்ணணும் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு தகவலை மட்டும் நம்ம அனுப்பினா போதும் அவங்க அங்க உட்காந்து அவ்வளோ பெரிய டீம் அப்பதான் தெரியுது இங்க இங்க இருந்து ஒரு ஒரு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேசுறதுக்காக சென்னையில இருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்காரு சும்மா கமாண்ட்ரி பண்ணதுக்காக கேட்டேன் அவங்களுக்காக நாங்க அங்க இருந்து அவ்வளவு பணி இருக்குது அவர் கல்வெட்டு ஆராய்ச்சி பண்றவர் அவர் வந்து அஹ் அவ்வளவு சூப்பரா நேர்த்தியா கமாண்ட்ரி பண்ணியிருந்தாரு ஆஹ் நல்லா இருந்துச்சு ஒரு சர்டி ஒரு சர்டி ஒரு சர்டிபிகேட் வடிவமைப்பு சான்றிதழ் வடிவமைப்பு அது சிறப்பா இருந்தது அங்க வந்து இந்த ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் அவங்க சிறப்பா இருந்திருந்தாங்க எந்த நம்ம நினைத்து பார்க்க கூடியாத அளவுக்கு எல்லா துறையிலிருந்துமே கூட்டிட்டு வந்திருந்தாங்க எல்லா துறையை சார்ந்த வல்லுநர்கள்லாம் அவங்க வந்து சிற சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்தாங்க நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு இன்னும் அவங்க கூட சேர்ந்து பயணிப்பதில்ல மகிழ்ச்சிங்க யா அதையும் தாண்டி உங்களை மாதிரி ஒரு பெரிய அறிஞர்கள் கூட இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து உங்க கூட வந்து பேசுறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க யா அனைவருக்கும் நன்றி பேசுறதே எங்களுக்கு பெரிய விஷயமா இருக்கு அருமையா பேசுனீங்க தெளிவாகவும் பேசுனீங்க மகிழ்ச்சி இன்னும் உங்களோட பேச்சு திறமையை வளர்த்துக்கிங்க இன்னும் நல்லா வருவீங்க நிறைய எழுதுங்க இதோட விட்டுறாதீங்க எழுத்தாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் சார்பாக நான் கேட்டுக்கொள்வதுன்னா தொடர்ந்து எழுதுங்க இது திருக்குறள் திருக்குறள் மட்டும் இல்லை தொடர்ந்து என்னெல்லாம் எழுத முடியுமோ எழுதுங்க அது எழுதுறதுன்றது பெரிய வரம் அது எல்லாருக்கும் வராது ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் வருது உங்களுக்கு வந்திருக்கு அது வாழ்த்துக்கள் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றிகள் ஆஹ் அடுத்து யார் பேச போறது வாங்க பாலமுருகன் பேச வாங்க அருண்மொழி வாங்க அருண்மொழி பேசுங்க அருண்மொழி அவங்களை பத்தி மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒருத்தவங்க இந்த குழு அந்த நடத்தின குழுல ஒருத்தவங்க இவங்க நம்ம உடல் உழைப்பு முத கொண்டு இதற்கான பினான்ஸ் பணம் போடுறத முத கொண்டு இரவு பகல் பார்க்காம இந்த புத்தகத்துக்காக உழைத்த அந்த பத்து பேர்ல ஒருத்தர் இவங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிகள்மா ரொம்ப நன்றிகள்மா அருண் வணக்கம் ஐயா என்னோட பெயர் அருண்மொழி நான் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் செங்கோன்மை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தை எடுத்திருக்கேங்க ஐயா நான் என்னோட ஊர் ஈரோடு மாவட்டங்க ஐயா சென்னிமலை ஐயா இந்த நிகழ்வு எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட பேராசிரியர் கல்லூரி பேராசிரியர் மூலமா கிடைச்சிருங்க ஐயா இந்த நிகழ்வு தகவல் வரும்போது நான் கல்லூரியில படிச்சுட்டு இருந்தேங்க ஐயா அப்ப அப்ப வந்து என்னோட பேராசிரியர் சொன்னாங்க அதுல இருந்து நான் வந்து இவங்க கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி கதை எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஐயா எழுதி முடிச்சுட்டு பப்ளிஷ் பண்ற வரைக்கும் வந்துட்டேங்க ஐயா இதுல வந்து பெரிய அளவுல பொருட்செலவோ பண செலவோ எதுவும் இல்லைங்க ஐயா எல்லாமே உடல் உழைப்பு தான் அந்த விதத்துல பாக்கோடனே வினோதினி அம்மா வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுல உடல் உழைப்பை போட்டிருக்காங்க இதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து அவங்களோட குடும்ப உறுப்பினர்கள் தாங்க ஐயா இவ்வளவு தூரம் வந்து ஒரு அஹ் ஒருத்தராவே இருந்து செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களோட குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒத்துழைக்காம செய்ய முடியாதுங்க ஐயா முதல்ல அவங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணுங்க ஐயா அதுக்கப்புறம் ஐயா நிறைய ஆய்வு கட்டுரை எழுதியிருக்கேங்க ஐயா ஆனா வந்து ஒரு ஆய்வு கட்டுரையில நம்மளோட பெயர் பார்க்கும்போது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்குதோ இப்ப தனியா நம்மளோட பெயர்லயே என்னோட பெயர்லயே ஒரு புத்தகம் வருது அப்படிங்கும்போது மிகப்பெரிய ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சிங்க ஐயா அதை சொல்றதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தது வினோதினி அம்மா தாங்க ஐயா அவங்களுக்கு முதல்ல நன்றிங்க ஐயா வெரி குட் என்ன மாதிரி ஆய்வு கட்டுரெல்லாம் எழுதிருக்கீங்க ஐயா கணிப்பொறியில் தமிழ் எழுதியிருக்கேங்க ஐயா அப்புறம் உலக மொழிகளின் வரிசையில் தமிழ் அப்படின்னு தமிழை பத்தி தாங்க எழுதியிருக்கேன் நான் முதுகலை தமிழ் இலக்கிய பயன்படுத்திருக்கேங்க ஐயா 
இப்பதான் ஐயா முடிச்சு வெளியே வந்திருக்கேன் நான் அடுத்தது முனைவர் பட்டத்துக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குங்க ஐயா இந்த நிகழ்வு பற்றி எனக்கு எப்படி தெரியும்னா அகலுக்கு வந்து என்னோட குழந்தைங்க தான் பரிச்சயம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க தான் எழுதுனாங்க அவங்களோட புக் தான் ரிலீஸ் ரிலீஸ் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அகல் திங்கள் இருந்து என் குழந்தைங்க மூலமா தான் அகல் வினோதினி அவர்கள் எனக்கு பரிச்சயம் ஆஹ் அதுல இருந்து அவங்களோட தொடர்புல தான் இருந்தேன் இந்த இது வரும்போது எனக்கு தெரியல இந்த அறிவிப்பு வரும்போது ஏன்னா மருத்துவமனையில ரொம்ப சீரியஸா இருந்தேன் அந்த டைம்ல உடல்நிலை காரணமா அறுவை சிகிச்சை போயிருந்தப்ப போன் அப்பதான் எடுக்க எடுக்கும்போது போன்ல வந்திருந்து பார்த்துட்டு என்னால கலந்துக்க முடியலையே அப்படின்னு ரொம்ப இது பண்ணி அவங்க கிட்ட சொன்ன அப்ப உங்களால முடியும் கண்டிப்பா நீங்க வாங்க நல்லபடியா வாங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்கதான் ஊக்கம் கொடுத்தாங்க அப்புறம் வந்துட்டுதான் எழுதுனேன் ஆஹ் என்னோட அதிகாரம் வந்து ஒற்றாடல் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஆஹ் ஒரு அரசர் வந்து எப்படி தன்னோட ஒற்றரை கையாள்றாங்க அப்படிங்கறத பத்தினது நிஜமாவே உடம்புக்கும் சேர்த்து அந்த மாதிரி வேணும் மருத்துவமனை கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்கு இந்த காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இது ஆஹ் இதுல வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப தோல் கொடுத்தாங்க வினோதினி அவர்கள் இந்த வினோதினிங்கிற பேரு என்னோட பின்னாலே வருது எல்லாத்துலயுமே தோல் கொடுத்துதான் கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க நான் ஓரளவுக்கு சிறுகதை கவிதை இதெல்லாம் எழுதிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனா இது இமாலய வெற்றியில நானும் ஒருத்தி அப்படிங்கிற திருக்குறளுங்கிறதே ஒரு மரியாதையா கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய ஒரு இதுல இருக்கு அதுல வந்து நானும் ஒருத்தி அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு பெருமையான விஷயமா இருக்கு என்னோட கணவர் வந்து எல்லா நேரத்துலயும் என்ன உட்கார்ந்துட்டு தான் எழுதுனேன் இப்ப கூட என்னால உட்கார முடியாத சூழ்நிலை தான் நேத்து இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன் இப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கு உடம்பு என்னால இந்த நிகழ்வுல கலந்துக்க முடியல புதன்கிழமை அவங்க நான் வந்தேன் ஜாயின் பண்றதுக்கு என்னால அப்ப பேச முடியல இதுல கண்டிப்பா பேசியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தது பெரிய இது ஒவ்வொரு தடமே என்னோட கூட பிறந்தவங்களாகட்டும் என்னோட கணவராகட்டும் குழந்தைங்களாகட்டும் பெட்ல உட்கார்ந்துட்டு தான் நிறைய எழுதியிருப்பேன் கால் மடைக்கு உட்கார முடியாது ஆஹ் ஒரு கால் வந்து இது பண்ணி பிறவியில் இல்ல இப்போ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அறுவை சிகிச்சை அது இதுன்னு ஒரு கால் மடக்கி வச்சுட்டு தான் எழுதியிருப்பேன் ஆனா அது வந்து எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவ்வளவுதான் இல்ல சந்தோஷம் அவ்வளோ மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் போதெல்லாம் எல்லாத்துலயும் நாம இருக்கணும்னு நினைப்பேன் என்னால இருக்க முடியறது இல்ல உடல் உடல் நிலை காரணமா தான் என்னோட குழந்தைங்களோட இது நடக்கும் போது கொரோனா டைம் போக முடியல இப்ப நான் கண்டிப்பா இனி எல்லாத்துலயும் வந்துடணும்னு தான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிங்க சார் நீ உங்க கூட பேசினது வினோதிரி அவர்களுக்கு சக எழுத்தாளர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நன்றி மகிழ்ச்சி அருமை எல்லாரும் கீதா ராணிக்கு ஒரு கை கவலைப்படாதீங்கம்மா உங்களுடைய உடல்நிலை சிறிய சீரா ஆயிடும் நீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நல்லா வருவீங்க மிகச்சிறந்த எழுத்தாளராக வருவீங்க நல்லா எழுதுங்க தொடர்ந்து எழுதுங்க எழுதும் போது நிறைய படிச்சீங்கன்னா நிறைய தகவல்கள் கிடைக்கவும் உங்க மூளை உங்க உடம்ப நல்லா ஆக்கிடும் கவலைப்படாதீங்க நல்லா வருவீங்க நல்லது மகிழ்ச்சி நன்றிகள் விஜயஸ்ரீ <laughs> ஐயா என்னுடைய பெயர் விஜயஸ்ரீ ராஜகோபாலன் நான் நிறைய கவிதை கட்டுரை எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் பிரைஸ் கவிதை புக்கு ஒண்ணு என்னோடது வெளியில வந்திருக்கு கவிதைகள் எழுதின புக்கு கட்டுரைகளுக்கும் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கேன் ஆய்வு கட்டுரைகள் ரெண்டு மூணு எழுதியிருக்கேன் அதுவும் வந்திருக்கு கட்டுரைகளும் வந்து ஆஹ் கட்டுரைகள்ல நிறைய கட்டுரை எழுதியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு கட்டுரைக்கு எனக்கு பரிசு கிடைத்திருக்கு கவிதை கவிதை எழுதுறது நான் வந்து முன்னாடி என்னுடைய நேட்டிவ் வந்து கும்பகோணம் வந்து நான் சென்னை வந்து வருஷமாவது 
ஊக்குவிப்பவனும் <laughs> 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 கதை வந்து எனக்கு பரிசு கிடைத்ததுயா அப்ப சரி நம்மளாலையும் கதை எழுதலாம் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டிருக்கிறப்ப இவங்க இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அதனால எனக்கு வந்து ஏன் வந்து நம்ம வந்து டக்குனு எந்த தலைப்புன்னு செலக்ட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் யோஜனையா இருந்ததுயா ஏன்னா டக்குனு பாத்து ஆண் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்றேன் ஏன்னா என்னுடைய மாணவர்கள்ல இந்த ரெண்டாவது குரல் வான் சிறப்புல துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு துப்பாய தூவுமணி இதை யாருமே சரியா சொல்ல மாட்டாங்க நான் ஒவ்வொரு மாணவனையும் கூப்பிட்டு சொல்வேன் இந்த குரலை மட்டும் ஒழுங்கா சொல்லுடா பாப்போம் அப்படின்னா துப்பாக்கி 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 சொல்லுவாங்களே தவிர இந்த துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு துப்பாய தூவுமணி சொல்லவே வராது இப்ப கூட அந்த மாணவனிகளை முதல்ல இந்த குரல் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லு சரி அந்த அதிகாரத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து உலகத்துக்கு எது தேவை அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது வானிலே இருந்து பெய்யக்கூடிய மழையில தான் இன்னைக்கு ஆதாரமா அதிக அதிகமா வந்தாலும் பஷமா தான் இருக்கு வெள்ளம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பதினைந்துல வெள்ளத்தை சந்தித்தோம் இல்லையா அது மாதிரி குறைவா இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு இதுதான் அவர் அடிப்படையா வச்சு எழுதுறாரு இதை வைத்து நம்ம வந்து கதை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆனா வந்து இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணி பண்ண டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் வந்து மாட்டு பொங்கல் இன்னைக்கு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் இப்ப எல்லாம் எனக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த வினோதினி மேம் வந்து எனக்கு மகள் மாதிரி என்னுடைய மகள் வயது தான் அவங்களுக்கு ஆகுது எனக்கு முதல்ல தெரியாது அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் நான் சொன்னேன் என்னோட மகள் வயது தான் உங்களுக்கு ஆகுது உங்களை நான் எப்படி கூப்பிடணும் எப்படி வேணா கூப்பிடுங்கம்மா அப்படின்னு என்னுடைய முதல் வய மகளுடைய வயதும் அவங்களுடைய வயதும் ஒண்ணுதான் அப்ப நான் சொன்னேன் வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆயிடுச்சுமா நீங்க ஆன்லைன்ல டெஸ்டிங் சரி ஆன்லைன்லன்னா மாட்டு பொங்கல் இன்னைக்கு வீட்டுல எப்படி வேலைகள் இருக்குமோ அப்படின்னு இருந்தாலும் விடக்கூடாது நம்ம ஆன்லைன்ல இந்த டெஸ்ட் எழுதணும் இந்த கதைகளை நம்ம எழுதணும் ஆனா என்ன அப்படின்னா அந்த கதைகளோட கதை வந்து நானே சொந்தமா தான் எழுதுனால எனக்கு வந்து அதை பத்தி கவலை இல்லை எழுதிடுவோம் வார்த்தைகள் தமிழாசிரியராகவும் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது வார்த்தைகளை கொடுத்து கான்பிடண்டா எழுத முடியும் அப்படின்னு ஆனா வந்து கதை கேரக்டர்ஸ் நேம் வந்து கொஞ்சம் மறந்துருமோ அப்படின்னு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கதை எழுதணும் செகண்ட் என்ன கதை எழுதணும் அப்படிங்கிற கேரக்டர்ஸ் நேம் மட்டும் கொஞ்சம் மெமரி இல்ல மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோ வச்சுட்டு ஒரு கதைக்கு வந்து ஆறு நிமிடங்கள் நாங்களே அலாட் பண்ணிட்டோம் அவங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு நாங்களே வந்து நூத்தி முப்பத்தி மூணு மிஷத்துக்குள்ள நம்மளால முடிச்சிட முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் இருந்தது அந்த மொத கதை கொஞ்சம் நிதானமா எழுதிட்டேன் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வாட்ச் பக்கத்துல வச்சு ஸ்டாப் வாட்ச் வச்சுட்டு வீட்டுல இருக்கவங்க யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல கதை எழுதுறேன் அப்படின்னா எங்க வீட்டுல உள்ளவங்களாம் பரவாயில்ல எழுதுமா நல்லா வரட்டும் எதுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய கணவர் ஆகட்டும் என்னுடைய ரெண்டு மகள்கள் ஆகட்டும் எழுதுங்கம்மா இந்த வயசுல இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா எழுதுறீங்க எழுதுங்கன்னு சொல்லி என்ன ஊக்கப்படுத்தினாங்க அதுவும் ஒரு இது பாத்தீங்கன்னா வந்து எழுதிட்டோம் நூத்தி முப்பத்தி மூணு நிமிஷத்துக்குள்ள முடிச்சிட முடியுமா கடைசியில வந்து இன்னொன்னு பார்த்தோம்னா உண்மை உண்மை சொல்லணும்னா ஒரு எக்ஸாம் ஃபீலிங்ஸ் தான் நான் டீச்சரா இருக்கனால அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சதோ என்னமோ நான் ஒரு மாணவராவே மாறிட்டேன் அப்படி இந்த மாணவர்கள் எப்படி கடைசி நேரத்துல பரப்பர பரப்பரன்னு முடிப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நான் வந்து அந்த எக்ஸாம் எழுதுற ஒரு ஃபீலிங்ஸோட அதுல வெற்றி பெறணுங்கிற ஒரு ஆசை உடையும் அந்த மார்க் வாங்கினோம் எப்படியாவது அந்த பத்து கதைகளையும் முடித்து கையோட அவங்க சொன்ன டயத்துல பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத வந்து செய்ய முடியுமாங்கிற ஒரு நம்பிக்கைக்கு அவங்க ஒரு ஆணி வேற இருந்தாங்க கண்டிப்பா அவங்கள எல்லாம் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு சொன்னது நம்ம மேம் வினோதினி மேம் தான் அவங்களுக்கு இந்த சமயத்துல என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் ஒரு சின்ன கதை சொல்லணும்னா வெளிநாட்டுல இருந்து ஒருத்தங்க மிஷின் வாங்கினாங்க நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க வாங்கினாங்க நல்ல மிஷின் அருமையா ஓடிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தது ஆனா ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மிஷின் வந்து ஓட்டத்துல வந்து கொஞ்சம் வந்து மெதுவா ஸ்லோவா ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓட ஆரம்பிச்ச உடனே அவங்க எல்லாம் ஏன் இந்த மிஷின் ஸ்லோவா ஓடுதுன்னு இங்க இருக்கிற நிபுணர் எல்லாம் பார்த்து பார்த்தாங்க அதெல்லாம் வந்து ஸ்லோவா ஓடி ஒன்னும் இதுவாகல அப்படிங்கிறப்ப இது யாரு நம்ம தயார் பண்ணாங்களோ அவங்களே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு ஸ்க்ரூ லைட்டா டைட் பண்ணாரோ உடனே வந்து பைசா கேட்டாங்க நிறைய கொடுங்க அப்படின்னு ஏன் வந்து ஸ்க்ரூ மட்டும் டைட் பண்ணீங்க ஸ்க்ரூ தானே டைட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த எந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணணும் நான் டைட் பண்ணல அதுக்காக தான் இந்த பணம
ஏன்னா இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேருக்கிட்டையும் பொறுமையா பேசுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாருடைய மனமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது எல்லாரும் வந்து பொறுமையா பேசுவாங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாரும் சில சமயம் ஏமா இது நான் என்னால என்ன இது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அந்த மாதிரி சமயங்கள்லாம் அவங்களும் ஒரு பணிக்கு போகும் பொழுது இதெல்லாம் அங்க கேட்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் நாங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் நான் கூட புதன்கிழமை போன் பண்ணி மேம டிஸ்டர்ப் பண்ணேன் மேம் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க எனக்கு வெளியில போற வேலை அவசரமா வந்துட்டுனால நான் புதன்கிழமை கலந்துக்க முடியல வெள்ளிக்கிழமை கலந்துக்கிறேன் பேர் கொடுத்துட்டேன் தப்பா நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல மேம் வெள்ளிக்கிழமை கலந்துக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு உடனே ஒரு அதுக்கான ஒரு ரெமடிய எங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது உண்மையில இவங்க இந்த அகழ் மூலம் என்ன செய்யறாங்களோ எல்லா செயல்பாடுகளும் நாங்க சரிவர செஞ்சு அவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தரணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் வந்து எங்களுக்கு மேல மேல வந்தது இன்னொன்னு நான் நிறைய காம்பேரிங் பண்ணிருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி அப்ப நான் அவங்கள்ட்ட மேம் கிட்ட கேட்டுட்டு சொன்னேன் மேம் நான் காம்பேரிங் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் மேம் வெல்கம் மேம் காம்பேரிங் பண்றதுக்கு வாங்க மேம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க வந்தப்ப அந்த இன்னொரு என்னோட யாராவது சொன்னேன் என்னுடைய மகன் மகன் வயது உள்ள ஒருதான் பக்கத்துல வந்து காம்பேரிங் பண்ணாரு கல்வெட்டுகள் ஆராய்ச்சி பண்றாங்க அம்மா அவரு அம்மா என்ன கொடுத்தாரு அம்மா நீங்களும் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் எனக்கு பெரம்பலூர் சென்னையில இருக்கேன் அல்லது கும்பகோணத்துல இருக்கு இந்த வந்தவங்க அதனால எனக்கு ஆனா அது தெரிந்த வளர்த்து அதை நாங்க போய் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவரு போன் பண்ணிட்டு அம்மா நல்லா பண்ணீங்க நான் மேம் டி கேட்டேன் காம்பேரிங் நல்லா பண்ணேன் நான் அம்மா ஸ்கூல்ல எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய நிகழ்வுல எனக்கு வந்து தொகுப்பாளராக இருந்து தொகுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பளித்தேன் மேம் உண்மையிலே மிக மிக நன்றி தான் சொன்னது இதுல நான் வந்து அந்த தொகுக்கும் போது எனக்கு மனசு மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஏன் அப்படின்னா இதுவே ஒரு பெரிய சாதனை அதுல வந்து ஒரு சின்ன வாய் ஒரு சின்ன நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு எழுத்தாளர் சாதாரண ஒரு நிலையில இருக்கிற எனக்கு வந்து பரவாயில்லம்மா நீங்க தொகுங்க அந்த வந்து காம்பேரிங் பண்ணுங்கன்னு ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கொடுக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அதை நான் இப்ப சொல்லிக்கும் போது கூட அந்த பங்கன்ல நம்ம நான் வந்து காம்பேரிங் பண்ணேன்னு சொல்லிக்கும் போது சொல்லிக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு எங்களுடைய பள்ளியில வந்து இலக்கிய மன்ற விழாவில வந்து இந்த சாதனையை நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கொண்டாட போத்துனாங்க அப்ப இன்னும் அதை விட மகிழ்ச்சியா இருந்தது இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அளித்து அவங்களுக்கு நன்றியை சொல்றேன் இந்த மாதிரி எழுத முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்து ஏற்படுத்துற எல்லாருக்கும் இப்ப கூட ஒரு மேம் சொன்னாங்க இவ்வளவு உடம்புலையும் வந்து மேம் வந்து உற்சாகப்படுத்தினதுனால தான் நான் வந்து இவ்வளவு பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னோம் அதனால வந்து இந்த புக்க பார்க்கும் போது அப்படியே வந்து ஆகா நம்ம கூட ஒரு புக்க எழுதியிருக்கோம் நம்மளாலையும் செய்ய முடியும் இந்த சாதனைகளை அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை துளிர் விட்டு கொண்டே போகுது அது நல்ல விருட்சமாகி பழுவதற்கு இது ஒரு அது ஆணிவேரா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச்சி நன்றிகள் நன்றிகள் இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாயுது அதனை அவன் கண் விடல் இதுதான் அந்த அம்மா செஞ்சுது அருமை நல்ல பாலட்டி வாங்க பாலமுருகன் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் பாலமுருகன் நான் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் சொந்த ஊர் விழுப்புரம் நான் பணி செய்கின்ற இடம் சென்னை பொன்மாரில் உள்ள கிரைஸ்டூர் பள்ளியில தமிழாசிரியராக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு அந்த அந்த என்ன சொல்றது அந்த இன்விடேஷன் எனக்கு கிடைச்சிது இணைய வழியில அதை பார்க்கும்பொழுது இது மாதிரி திருக்குறளுக்கு சிறுகதை எழுதுகிறாங்களே அப்படின்னு வாய்ப்பு நம்ம ஏன் பயன்படுத்திக்க கூடாது அப்படின்னு அந்த அலைபேசியில வினோதி அம்மாவுக்கு அழைச்சி கேட்கும் போது ஆமாங்க ஐயா நாங்கள் திருக்குறள் சாதனை எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் ஆனா நாங்க அது சிறுகதையா போட போறோம் புத்தகமா போட போறோம் உங்களுக்கு ஒரு நாலு அதிகாரம் இருக்கு உங்களால முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் முதல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சு இல்ல நேரம் பத்தாது எனக்கு குறைவா நேரம் இருக்கு அப்படின்னாங்க நாங்க சரி நேரம் பார்த்தாதுன்னு இல்லைங்க நாங்க முயற்சி பண்றோம் சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன் ஆனா அடுத்த அந்த அந்த நாள் முழுவதுமே என் மனசுல ஒரு ஒரு எண்ணம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு அது ஏன் நம்ம போடாது அப்படின்னு நான் அந்த யோசிக்கும் பொழுது திரும்ப அலைபேசியில அம்மாவை அழைக்கிறேன் அம்மா நான் ஒரு அதிகாரம் எடுத்து நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சொல்லும் பொழுது சிறப்புங்க ஐயா நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க அது அந் அந்த ஒரு வாய்ப்பை நம்ம வந்து பயன்படுத்த விட்டுறக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த வாய்ப்பு எடுத்தேன் அம்மா கிட்ட நேரம் கேட்டேன் ஐயா குறைவான நேரங்கள் இருக்கும் முடியுமா அப்படி கேட்டாங்க சரி நீங்க சொல்லுங்க அம்மா அப்படி சொல்லும் பொழுது ஒரு பத் பகலா யோசிச்சு யோசிச்சு அது நான் அவங்க சிறப்பா செய்து கொடுத்தேன் அதனால அவங்க சிறப்பா இருக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்ல ஏன் இப்ப நான் இப்ப சொல்ல வரேன் இப்ப நம்ம திருக்குறளுக்கு நிறைய
அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கடுகை துளைத்து ஏழு கடலை புகட்டி அப்படின்னு இடைக்காடனார் என்பவர்களும் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ திருக்கு திருக்குறள் அவங்களுக்கு எப்படி இந்த எண்ணம் தோன்றியதுன்னு தெரியல ஏன் சிறுகதையா கொடுக்க கூடாது என்ற எண்ணம் வந்து தோன்றியதுன்னா கண்டிப்பாக இவங்க இவர்கள் வந்து ஆங்கிலத்துறை ஆசிரியர் என்று வேற சொல்லியிருக்காங்க எப்படி ஆங்கிலத்துறை ஆசிரியருக்கு எப்படி ஒரு தமிழ் மீது இவ்வளவு பற்று இருக்கும் என்று நினைக்கும் போது வேப்பாக இருக்கிறது அவ்வளவு சிறப்பான பணியை செய்ததால் நாங்கள் எல்லாருமே அந்த திருக்குறள் அந்த எழுத்தரராக இருந்து சிறுகதை எழுதும் போது அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக செய்தோம் இந்த பணியை அது மட்டும் இல்லாமல் திருக்குறள்ல நிறைய சொல்லியிருக்காரு வள்ளுவர் அந்த வணக்கம் நிறையல் <laughs> <laughs> நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷம் அது அப்படிப்பட்ட திருக்குறளுக்கு சிறுகதிகள் தாங்கின்ற ஒரு எண்ணத்தை எங்க வினோதி அம்மாவுக்கு கொடுத்த அந்த கடவுளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வாய்ப்புகள் எங்கள் மூலமாக அவங்க அதை பயன்படுத்தி நாங்க எங்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் மிகவும் பெருமை அடைக்கிறோம் அதுல வள்ளுவருக்க வள்ளுவர் அம்மாவுக்காகவே எழுதப்பட்ட ஒரு குரல் கூட என்று சொல்லலாம் ஆஹ் தற்காத்து தற்கொண்டான் பெணி தகை சான்ற சொற்காத்து சோர் விழால் பெண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெண்ணுடைய பெருமையை பேசியிருப்பார் வள்ளுவர் தற்காத்து தற்கொண்டான் பெணி தன்னை காத்து கொண்டு தன் கணவனை காத்து கொண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் சோர் விழாமல் எப்பொழுதுமே சிறந்த சொற்களால் கொண்டிருக்கிறவர்கள் சிறந்த சோர் விழாத பெண் தான் இந்த வினோதி அம்மா என்று அடிக்கடி நினைப்பது உண்டு அவங்க எப்ப அலைபேசியில் அழைச்சாலும் அந்த வினோதி அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சொல்லுங்க ஐயா பண்ணிடலாங்க ஐயா அவங்களே பணி பணி நேரத்துல நாங்க அலைபேசி அழைச்சிட்டா கூட அதை பார்த்துட்டு திரும்ப வந்து ஐயா மன்னிச்சிருங்க ஐயா நான் பணியில இருந்தா அதனாலதான் அப்படி சொல்லி அவங்களுடைய அந்த நடந்து கொள்கிற விதமே எங்களை இன்னும் தூண்டுகோளா இருந்தது இன்னும் சிறப்பா செஞ்சு கொடுக்கணும் அம்மாவுக்கு அப்படின்னு நாங்க உட்காந்து உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒவ்வொரு செய்தியும் அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப்ல போட்டுட்டே இருப்பாங்க இப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க நிறைய வழிகாட்டுதல் கொடுத்தாங்க ஆஹ் திருக்குறள் சொல்லும் பொழுது நிறைய பெருமைகள் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அழகான திருக்குறள்ல அவர் வந்து குழந்தைகள் முதல் பெரியோர் வரைக்கும் நிறைய குரல்கள் எழுதி கொடுத்திருக்காங்க இப்ப உதாரணம் சொல்ல போனா குழந்தைக்குன்னு சொல்ல போனா குழல் இனிது யார் இனிது என்பது மக்கள் மழை சொல் கையிலாதவர் என்று குழந்தைக்கு சொல்லியிருப்பாரு ஒரு மகனுக்கு தந்தைக்கு தாய்க்கு பெண்ணுக்கு இப்படி நிறைய எழுதிருக்காங்க மகன் சொல்லும் மகன் தந்தைக்கான உதவி இவன் தந்தை என் நோட்டான் கொள் என்னும் சொல் என்ற ஒரு அழகான குரல் அதுவே தந்தை சொல்லும் போது தந்தை மகர் தரும் உதவி அவையத்து முந்திருப்ப செயல் என்று சொல்லுவாங்க இப்படி தாய்க்குன்னு சொல்லும் பொழுது ஈன் பொழுதின் பெருதுவக்கம் தன் மகன் சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று சொல்லலாம் இப்படி நிறைய சொல்லிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் அவருடைய பெருமைகளை அப்படிப்பட்ட அழகான திருக்குறளுக்கு நாங்க சிறுகதைகளால் அழகான மாலை தொகுத்திருக்கும் போது மிகவும் மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது நான் ஒரு முன்னுரையில என்னுடைய புத்தகத்தின் முன்னுரையில நான் கொடுத்துருப்பேங்க ஐயா எனக்காக எழுதப்பட்ட முன்னுரை அது அந்த முன்னுரை வந்துட்டு எங்கள் எழுத்தாளர்கள் அனைவருக்கும் பொருந்தும் என்று நினைக்கிறேன் அதை வாசித்து முடித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா ஒரு சிறு கவிதை மாதிரி என்னுடைய புத்தகத்திலே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்களேன் எழுத பிடிக்கும் எழுத்தும் பிடிக்கும் எழுதுவதற்காக எழுதுகிறோம் எழுவதற்காகவும் எழுதுகிறோம் முதன் முதலில் எழுதுகிறோம் முதல் எழுத்து என்பதால் முப்பது எழுத்துகளால் எழுதவில்லை மூவாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்களை திருட்டி எழுகிறோம் முக்கியமாக முதற் பாவலனின் முழுமணி திருக்கோளுக்கு சிறுகதி கட்டாயிடுச்சு அவரோட சிக்னல் அவ்வளவுதான் வீக் ஆயிடுச்சு சரி ஓகே வாங்க நீங்க வாங்க மனசுந்திரி வாங்க பாலமுருகன் வெயிட் பண்ணுங்க நீங்க அவங்க அவங்க பேசிட்டு தாய்தமிழ் அணையை வணங்கி கொண்டு அவையில் இருக்கும் அத்தனை உணர்வுகளுக்கும் என் மன்மாந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா என்னோட இந்த பயணம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆரம்பிச்சதுன்னா நான் இளந்தமிழ் மன்றம் சொல்லிட்டு ஒரு தமிழ் குழுவுல பயணிச்சுட்டு இருக்கும் போது அங்க இருக்கிற ஒரு மூலமா தான் எனக்கு இந்த குழுவினுடைய அறிமுகம் கிடைச்சது அப்ப ஜனவரி மாசம் பதினைந்தாம் தேதி வந்து இந்த காம்படிஷன் நடக்கும் 
அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்போட நான் உள்ள வந்தேன் வந்ததுக்கப்புறம் வினோதனியோட தப்போட்டு ஒரு டைம் உங்களால முடியும் எழுத எழுதுங்க எழுதுங்க ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு ஊக்குவிப்பாளர் தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற என்னோட மற்ற நன்றிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ி
அந்த அதோ அதுல ஒரு கான்சென்ட்ரேட் இந்த பக்கம் ஒண்ணு ஆஹ் அப்படி போயிட்டு இருந்தது அது இல்லாம நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கதையெல்லாம் எழுதி முடிச்சிட்டேன் அதை டைப் பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் கிடைக்கல பிப்ரவரி மந்த் வந்து இவங்க என்கிட்ட டைப் பண்ணி ஃபுல்லா கேட்டிருந்தாங்க அப்ப வந்து எங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம் வந்து மார்ச் மாசம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப வந்து என்னால சரியா டைப் பண்ண கூட முடியல அவர் டீம்ல வந்து அழகுதுறைங்கிறவர் எனக்கு வந்து போன் பண்ணி உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு டைப் பண்ணி கொடுங்க பேலன்ஸ் கூட நாங்க டைப் பண்ணி தரோம் அப்படின்னாரு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் அப்புறம் அவரும் எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி செஞ்சிருந்தாங்க அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஃபாண்ட் வந்து மாத்தி டைப் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து எடுத்து தானா பேஸ் பண்ணா அந்த தமிழ் எழுத்து விலகாது அதோட பர்சன்டேஜ் மாதிரி தான் விழுகும் அந்த மாதிரி ஃபாண்ட் எல்லாம் டைப் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து அவங்களால ஒரு அது வந்து எடுத்து என்னால புக்கில் பேஸ் பண்ண முடியலப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க அகல் அவங்க விரோதனி அக்கா ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி வருதுப்பா நீ கொஞ்சம் எனக்காக மாத்திட்டா அப்படின்னு எங்களுக்காக அவங்க பாவம் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க நிறைய உழைச்சிருந்தாங்க அது நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எனக்கு பெருமையா இருக்கு நிறைய எனக்கு போன் பண்ணி இந்த மாதிரி மாத்தி கொடுங்க அப்படிங்கும் போது நாங்களும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணோம் அவங்களுக்கு அதுவும் பெருமையா இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த இமாலய சாதனை நினைச்சு நான் பெருமைப்படுறேன் நன்றிங்க ஐயா மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றிகள் உங்களுடைய படிப்புக்கு வாழ்த்துக்கள் ஆக்சுவலா கால்நடை மருத்துவரா போறீங்க வாழ்த்துக்கள் ஆஹ் அதுல இந்த பணியும் செஞ்சிருக்கீங்கன்றது மிகப்பெரிய பெரிய பணி தான் ஆஹ் மேன்மேலும் உங்களுடைய இந்த பணியும் உங்களுடைய படிப்பும் வளர எங்கள் அனைவரின் வாழ்த்துக்களும் உங்களுக்கு ஆஹ் நன்றிங்க ஐயா மாலதி பேசு வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வினோதினிக்கு வந்து பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் மா வினோதினி நீ வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சரா இருக்க இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸரா இருக்க அது இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு திருக்குறளை எடுத்து இந்த மாதிரி எல்லாரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இவ்வளவு சூப்பரா இதை பண்ணிருக்கீங்க இந்த காலத்துல வந்து இப்ப படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு தமிழே தெரியலம்மா தப்பம் தவறமா எழுதுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு தமிழே தெரியல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க தமிழை படிக்கிறதுக்கு அப்படியே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அந்த சூழ்நிலையில இந்த பசங்க இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்க இவ்வளவு அழகா ஆனா நிறைய பேர் டீச்சரா இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க ஆனாலும் நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல் பசங்க அதுங்க எல்லாமே எழுதியிருக்கு இல்லையா ஸ்கூல் முடிச்சு அந்த பசங்க எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க இப்ப டாக்டர் நம்ம எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற பசங்க அவங்க எல்லாம எழுதியிருக்கிறாங்க தமிழ இவ்வளவு ஆர்வமா இருந்து எல்லாரும் எழுதியிருக்காங்கன்னும் போது எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது உங்களெல்லாம் வந்து நாங்க ரோல் மாடல்லாம் எடுத்துக்கணும் போல ஆக்சுவலி நம்மளும் எதனா ஒரு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு உத்வேகத்தை தான் நீங்க வந்து எங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்குது வினோதினி வாழ்த்துக்கள்மா நன்றிமா மகிழ்ச்சிமா மகிழ்ச்சி வினோதினி பேசுந்து என்னுடைய துணைவே அப்படிங்களா வணக்கம்மா 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 என்னோட பேர் மாலத்திமா சரிங்கம்மா மகிழ்ச்சிமா இனிய சந்திக்கம் ஒருத்தவங்களோட பைக்லயே வந்தாங்க அவங்க அப்பா கூட என் பேரு கவிப்ரியா நான் தருமபுரி மாவட்டத்துல இருந்து இருக்கேன் வந்து பிசி சைக்காலஜி படிச்சிருக்கேன் படிக்கும் போதுதான் ஒரு பொண்ணு மூலியமா அகல் மேகசின் பத்தி தெரியும் அதுல தருமபுரிக்கு பொறுப்பாளரா இருக்கு அகல் மேகசின்ல ஒரு உறுப்பினரா இருக்கு ஒரு பொண்ணு மூலியமா ஆஹ் நம்ம திவ்ய தர்ஷினி பத்தி தெரியும்ல அவங்கள அவங்கள மூலியமா தான் இந்த நியூஸ் எனக்கு தெரியும் திருக்குறள்ல இந்த மாதிரி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு திருக்குறள்னா பிடிக்கும் ரெண்டே வரையில எவ்வளவு அழகான தத்துவத்தை பெரிய ஒரு விஷயத்த ஒரு சின்னதா ரெண்டே லைன்ல சொல்ல முடியும் அப்படின்றத நம்ம அந்த திருக்குறளை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் 
அதுக்கு நம்ம முத முதல்ல ஒரு ஸ்டோரி கிரியேட் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது ஒரு பெரிய ஆனந்தம் ஒரு பெரிய பெருமை நமக்கு உரிய அந்த திருக்குறளுக்கு நம்ம ஒரு பாத்திரமா இருக்க போறோம் நம்ம தான் அதுல முதல் படி கதையை ஆரம்பிக்க போறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தோட ஆரம்பிச்சேன் நான் மட்டும் எழுதுறது இல்லாம தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொன்னேன் அப்படி தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்லும் போதுதான் தெரிஞ்சது அவங்களுக்கு தமிழ் மேல அந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு இருந்தும் எழுதணும் ஈடுபாடு இருக்கும் ஆனா எழுத வராது அப்படிங்கறதெல்லாம் அப்படிங்கும் போது இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரையும் கலெக்ட் பண்ணி எழுதும் போது ஒரு பெரிய ஆனந்தம் இது எல்லாத்துக்குமே வினோதனிய காக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி உண்மையா பெரிய பணி மா நீங்க எல்லாம் செஞ்சது உங்களுடைய இந்த வயசுலயே நீங்க இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கீங்கன்னா இது பெரிய செயல் சாதாரண செயல் கிடையாது வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து பிரிவாற்றாமை அதாவது சாதாரணமா கதை எழுதுறது கஷ்டம் திருக்குறளுக்கு கதை எழுதுறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அந்த குரலை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு கதையை கற்பனை பண்ணி அதுக்கு ஒத்து ஒத்து போற மாதிரி எழுதுறது அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை கிரியேட் பண்ணி இது வந்து ஒரு நடைமுறைக்கு சாத்தியமான ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஆனா நீங்க எல்லாரும் செஞ்சிருக்கீங்கன்றதுல இது பெரிய மிகப்பெரிய பணி அளப்பரிய பணி தான் அது சாதாரண பணி கிடையாது ஆஹ் மகிழ்ச்சிகள் அதுவும் நீங்கெல்லாம் செய்யறீங்கன்றப்ப இப்ப அனுபவம் வாய்ந்தீங்களாவே ஒரு கதையை சொல்றது இப்ப நாங்களாம் வாரந்தோறும் வல்லவும் பேசுறோம் அதுல வந்து ஏதோ எங்களோட அனுபவத்தை வச்சுதான் நாங்க பேசுறோம் நீங்க ஒவ்வொரு குரலுக்கும் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்பத்பால் எல்லாம் நிறைய குரலுக்கு ஆஹ் உங்களால எல்லாம் கதை எழுத முடியுமான்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியல எப்படி எழுதியிருக்கீங்க நீங்க நிறைய குரலுக்கு எழுதி வான் சிறப்புக்கு எழுதியிருக்காங்க எப்படி கதை எழுதுனாங்க படிக்கணும் ராவல தூண்டுது பார்ப்போம்ாதகமான <laughs> 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 நிகழ்ச்சியில வந்து அவங்க விரும்பியவர்கள் கையால வந்து அதை வெளியிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீடத்தை கொடுத்திருக்கீங்க பாருங்க அது வந்து உண்மையாவே வந்து மிகப்பெரிய ஆளுமை திறம் கொண்ட ஒரு இளைஞர்கள் கையில் வந்து இந்தியா போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பெரும் நம்பிக்கையை கொடுக்கற ஒரு நிகழ்வு உண்மையாவே நாங்க எல்லாம் கவலை போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் என்னடா இப்படி ஏன்னா அது மாதிரி ஆட்களை தான் சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் இளைஞர்களை இது ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியில கூட தமிழ் படிக்க கூட தெரியாத தெரியல அப்படின்னு சொல்லு வெளிப்படையாவே சொல்றாங்க அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல திருக்குறள் கதை நான் உண்மையாவே ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் நான் அந்த படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் நான் அது ஒண்ணு அது நீங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து அஸ்டின் புரோசரா இருந்துகிட்டு திருக்குறள் இவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கீங்கிறது மிக பாராட்டத்தக்க ஒரு சமாச்சாரம் அது வந்து ரொம்ப பாராட்டம் நானு உங்களுக்கு வந்து இந்த இது விரைவில் முடிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த குழுவில வந்து எடிட் பண்றதுக்கு நானும் இருக்கேன் நிறைய பேர் இருக்காங்க சீக்கிரமா அத முடிச்சு கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு நாளைக்கு நான் பேசுறேன் உங்க எந்த நேரம் சௌரியமா இருக்குமா நான் காலேஜ் ரெண்டு மணி வரைக்கும் இருக்குங்க அதுக்கப்புறமே ஃபுல்லா திருக்குறள் வேலைதான் பாப்பீங்க சரி 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 ரெண்டு மணிக்கு பேசுங்க சரி சரி மனம் நிறைந்த வாழ்த்து பாராட்டு துவக்கமே பெரிதா இருக்கும் போது இன்னும் நீங்க வளர வேண்டிய உயரம் வந்து மிகப்பெரிய உயரம் அதை நாங்க பார்ப்போங்கிற ஆவலோட இருக்கணும் நாங்கள் ஒரு பொறுப்போடு இந்த வேலை செஞ்சு வெற்றிகரமா முடிக்க நீங்க உங்களோட ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு எப்பவுமே வேணும் நிச்சயமா இருக்கும் நிச்சயமா இருக்கும் நன்றி வாங்க பத்மா மேடம் வாங்க
Sorry if I'm repeating this question. Last session, I attend panel. In the idea, you guys, why did you guys why did you strike? Why did you come? Madam, if you guys are doing a program, a lot of things, Madam. Kaviyarangam, Sarutharangam. In the Madhuri, some of the lot of programs are being done. ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு நிலையான ஒன்னா பண்ணணும் அதாவது என்னைக்குமே அது இருக்கிற மாதிரி ஒரு இலக்கியத்துக்கு ஒரு பங்களிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணுச்சு மேம் அது எதுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் பொழுது சரி நம்ம ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டுன்னு ஒண்ணு பண்ணாதான் அது என்னைக்குமே அழியாத ஒன்னா இருக்கும் அப்ப எதுல வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது சரி நம்ம தமிழ் இலக்கியத்துல ஏதாவது ஒரு இலக்கியத்தை எடுத்து ஒரு ஒருத்தவங்களும் ஒரு ஒரு விஷயத்துல வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்றாங்க நம்ம வந்து ரைட்டிங்ல பண்ணணும் ஒரு ஒரு இலக்கியத்தை வந்து நம்ம ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியோ இல்ல அதுல ஏதோ ஒண்ணு உருவாக்கியோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து எனக்கு கரெக்டா அந்த டிசம்பர் மாதம் போன வருஷம் டிசம்பர் மாதம் எனக்கு தோணுச்சு மேடம் எனக்கு மேக்சிமம் லிட்ரேச்சர்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த இலக்கியங்கள் அப்படின்னாலே ஷேக்ஸ்பியரோட டிராமாஸ் வேர்ட்ஸ் வேர்த் போயம்ஸ் ஜான் கீட்ஸோட அந்த ஒரு ஒரு அந்த உவமைகள் இது எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கிறதுனால சரி நம்ம லிட்ரேச்சர்ல பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் திருக்குறள்ல பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி அதை பண்ணணும்னு யோசிக்கும் பொழுது நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் இருக்கு சார் அப்ப நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் ஏன் நம்ம வந்து சேர்த்து பண்ண முடியாது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது சரி முடியுமா நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் நம்மளை நம்பி வருவாங்களா அப்படின்ட்டு ஒரு யோசனை இருந்தது நிறைய விதமான யோசனைகள் அதுல வந்துச்சு மேடம் அப்புறம் நாங்க ஒரு சில ஆர்கனைசிங் கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப இது கொஞ்சம் பெரிய ஒர்க் அப்படிங்கறதுனால இது எப்படிமா செய்யறது அப்படின்ட்டு எல்லாரும் கொஞ்சம் யோசிச்சாங்க சரி ஓகே நாங்க பண்றோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு விளம்பரம் கொடுத்தோங்க மேடம் இந்த மாதிரி திருக்குறள்ல வந்து ஒரு சாதனை பண்ண போறோம் நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் சேர்ந்து நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்துக்கு ஒரு குரலுக்கு ஒரு கதைன்னு பத்து கதை எழுதணும் அப்படி அது ஒரு பக்க கதையா இருக்கணும் ஏன்னா நூத்தி முப்பத்தி மூணு நிமிடங்கள்ல இதை முடிக்கணும் அப்படிங்கறதா வேர்ல்ட் ரெக்கார்டுங்கிறதுனால ஒரே ஒரு பக்கம் தான் அந்த கதைகள் இருக்கணும் இப்ப பத்து பக்கம் நீங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு நிமிடங்கள்னா ரெண்டரை மணி நேரம் வரும் ரெண்டரை மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் வரும் அதுல வந்து நீங்க முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய பேர் ஆர்வமா வந்தாங்க மேடம் அப்புறம் எல்லாருமே வந்து அதுக்கான ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது டிசம்பர் முப்பது வந்து நாங்க லாஸ்ட் டேட்டு கொடுத்தோம் எல்லாருமே கதைகள் அனுப்பி இந்த மெயில் அனுப்பணும்னு சொன்னோம் அதை நாங்க படிச்சோம் இந்த கதைகள் நல்லா இருந்ததுன்னா வச்சுக்கிட்டோம் இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மாத்தலான்னு சொல்லி அதெல்லாம் கரெக்ஷன் ஒர்க் பார்த்து ஜனவரி பதினஞ்சு இது நடந்தது மேடம் சோ ஒரு நிலையான ஒண்ணு என்னைக்குமே அழியாத ஒண்ணு இப்ப ஒரு கவியரங்கம் வச்சோம்னா அது அந்த நிமிஷத்தோட முடிஞ்சு போயிருது கருத்தரங்கம் வச்சா அந்த நிமிஷத்தோட முடிஞ்சு போயிருது அப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து நிலையா இருக்கணும் அது என்னைக்குமே அழியாத ஒன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணணுங்கிறப்ப அது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் பண்ணா அதோட முடிஞ்சு போயிரும் இது வந்து ஒரு நூற்றி முப்பத்தி மூன்று பேர் சேர்ந்து பண்ணும் பொழுது அது என்னைக்குமே அழியாத ஒன்னா இருக்கும் அதோட நம்ம திருக்குறளும் நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் ஏதோ புரட்டி பார்த்த மாதிரி ஒரு சு ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சரியான ஒரு டைமிங் வந்து அப்போ வரும் மேடம் அதனால அந்த ஒரு டிசம்பர் மாசம் எனக்கு ஏதோ ஒரு நிலையா பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப இலக்கியத்தை தேர்ந்தெடுத்தேன் அந்த இலக்கியத்துல வந்து எந்த ஒரு மதம் இனம் ஜாதி அதெல்லாமே சாராத ஒரு இலக்கியம் எதுன்னா திருக்குறள் தான் உலகத்துக்கே பொதுமறையானது ஒண்ணு ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பினருக்கோ குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினருக்கோ சார்ந்தது இல்லை அப்ப அது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இலக்கியமும் கூட அதனால இதை எடுத்தா எல்லாரும் ஹாப்பியா எழுதுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து ஆரம்பிச்சோம் மேடம் இது கதை எழுதுறவங்களுக்கு நீங்க முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்க இல்லையா அதுக்கு முழு சுதந்திரம் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளவுதான்றது அவ்வளவு அந்த கான்செப்ட் கொடுத்துட்டோம் மேடம் அதுல வந்து எந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை நம்ம எழுதுறோம்னா அதுக்கான சான்று வைக்கணும் இல்ல அப்படின்னா உண்மை சம்பவம் எழுதக்கூடாது கற்பனையா எழுதணும் அப்புறம் நிறைய அந்த அரசர்கள் பற்றிய கதைகள் எல்லாம் வரும் பொழுது எல்லாமே பொதுவா சொல்லுங்க ஒரு ஊரில் ஒரு அரசன் இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் எந்த ஒரு அரசருடைய பெயரையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம் அப்படி மென்ஷன் பண்ணணும்னா அதுக்கான சான்று வைக்கணும் அது ஒரு உண்மை நிகழ்வா இருந்தா நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் இது இந்த காலகட்டத்துல நடந்த உண்மை சம்பவம்னா நீங்க தாராளமா எழுதுங்க அது எந்த புத்தகத்துல இருந்து எடுத்ததுங்கிற சான்று நம்ம வைக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப இல்ல அப்படி இல்ல இது கற்பனை கதைன்னு சொல்லும் பொழுது அப்ப பொதுவா எழுதுங்க எந்த ஒரு நான் அரசர் பெயரோ நாடு ஏன்ன
திருநங்கைகளுக்கு அவர் என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல வேலு நாச்சியார்னு சொல்லி பேர் வச்சிருந்தாங்க அதுக்குதான் நான் அவசியம் நாங்க சொன்னோம் இந்த மாதிரி அஹ் வேலு நாச்சியார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சிறந்த ஒரு பெண் வீரர் அதனால பெயரை மட்டும் கொஞ்சம் மாத்துங்க இந்த பெயர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க பெயர் மாத்திட்டாங்க ஏன் இந்த பேர் வச்சுமே எனக்கு அந்த அவங்களுடைய வீரம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் அதை புத்தகத்துல வரும்போது அப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெயர்களை எல்லாம் மாத்தி அப்புறம் அரசர்களோட கதைகள் எல்லாம் வரும்போது படுவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு லைன் கூட விடாம படிச்சு ஏன்னா நம்ம செய்யற விஷயத்தினால நமக்கு பெருமை வருதோ இல்லையோ அதனால எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் அந்த இலக்கியத்துக்கோ சமூகத்துக்கோ வந்துடக்கூடாது அதுவும் வேற இல்லாம திருக்குறள் வந்து ஒரு உலக பொதுமறை அதுக்கு இன்னும் பெருமை சேர்க்கிற மாதிரிதான் அந்த கதைகள் இருக்கணுமே தவிர சம்பந்தம் இல்லாம ஏதோ நானும் எழுதினேன் அப்படின்னு இருந்துட கூடாது அப்படிங்கறதுக்காகவே நாங்க ஒரு மந்த் ஒன் மந்த் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிச்சோம் மேடம் அது என் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் குட்டி குட்டி பிள்ளைங்க அப்படிங்கறதுனால நானே தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படிச்சேன் மேடம் அந்த அதுவும் வேற இல்லாம இப்ப திருக்குறளுக்கு வந்து பொருள் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க ஆனா நம்ம இணையத்துல இருக்கிற பொருள் வந்து எடுத்து நம்ம புக்ல போட முடியாது அது காபி ரைட் ப்ராப்ளம் வருங்கிறதுனால நாங்களே வந்து பொருள் உருவாக்குவோம் மேடம் ஒரு ஒரு புக்குலையும் வந்து நம்ம அகல் வந்து ஒரு ஒரு குரலுக்கும் பொருள் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரியேட் பண்றேன் மேடம் கிரியேட் பண்ணி அது எனக்குள்ள மட்டும் இருக்க கூடாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் ஆசிரியர்கள் அவங்க கிட்ட எல்லாம் காமிச்சு இந்த மாதிரி குரலுக்கு பொருள் இருக்கலாமான்னு ஒரு நாலஞ்சு பேர்கிட்ட சஜஷன் கேட்டு அப்புறம் தான் அதை உள்ள வச்சிருக்கோம் மேடம் ஏன்னா ஒரு புத்தகம் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல வாழ்ந்த மக்களோட நிலை அரசியல் கலாச்சாரம் எண்ணங்கள் சமூகத்தோட நிலையெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த புத்தகம் இப்ப நம்ம கிட்ட இருந்து ஒரு புத்தகம் வரும் பொழுது அது தெளிவான ஒன்னா சரியான ஒன்னா இருக்கணும் ஏதோ விளையாட்டுத்தனமா ஏதோ நானும் எழுதினேன் அப்படின்னு இருந்துட்டோம்னா இந்த உழைப்புக்கு கொஞ்சம் கூட அது ஈக்குவலான ஒன்னா இருந்துராது அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்ப பார்த்து 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 பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேடம் அதோட எங்க கிட்ட வந்தவங்க நிறைய பேர் நியூ ரைட்டர்ஸ் புதுசா எழுதுறாங்க அவங்க கிட்ட நாங்க போன்ல சொல்லும் போது அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல அதனாலதான் நாங்க அறிமுக விழா வச்சு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நீங்களே உங்க புத்தகத்தை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அவங்க புத்தகத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆமா இன்னும் நிறைய மாத்தணும் இன்னும் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்து நிறைய க அப்படியே இரண்டாவது ஆய்வு ரொம்ப ஆழமா போயிட்டு இருக்கு இன்னுமே எந்த ஒரு புக்குமே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணல மேடம் இல்ல இதை நீங்க மாத்தணும் இதை மாத்தணும் இதை செய்யணும் இதை செய்யணும் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு புக்கு வெளியே வருதுன்னா அது ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒன்னா கொண்டு வரணும் ஏன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கையில திருக்குறள் எடுத்துட்டோம் நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் வந்துட்டாங்க ஏன் ஆரம்பிச்சோம் எதுக்கு பண்ணோம் தெரியல ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாதி கிணறுகள் பாதி கடல் தாண்டி வந்துட்டு இருக்கிறோம் அதை பர்ஃபெக்டா பண்ணணும் நமக்கு இதனால பெருமை வருதோ இல்லையோன்னு திருக்குறள் எடுத்து இப்படி கதை எழுதிட்டாங்கன்னு யாரும் சொல்லிடக்கூடாது திருக்குறளுக்கு ஒரு ஒரு பெருமையை தான் நமக்கு வரணும் திருக்குறளுக்கு ஒரு பெருமை வர்ற மாதிரி இந்த கதையை கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு பார்த்து பார்த்து ஒன்னு ஒன்னும் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் மேடம் நிச்சயமா சிறப்பான கதைகளை தான் நாங்க கொடுப்போம் அது வந்து நிறைய ரைட்டர்ஸ் கிட்ட அந்த புக்கை கொடுத்து அதுவும் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் அணிந்துரை வாழ்த்துறை கேட்டிருக்கேன் அவங்க கண்டிப்பா அணிந்துரை வாழ்த்துறை கொடுக்கறவங்க ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் இல்ல ஒரு டீச்சர் ஒரு ரைட்டரா மட்டும்தான் இருக்கணும் வேற யார்ட்டையும் இருக்கு கேட்க கூடாது ஏன்னா அவங்க எல்லாம் படிக்கும் போது அவங்க ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க ரைட்டர்ஸ் கிட்ட அதனால அப்பெல்லாம் பார்த்து பார்த்து ரொம்ப கவனமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேடம் சூப்பர் சூப்பர் அதாவது இத்தனை நாள் வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் கருத்துள்ள ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்னா பொதுவா எல்லாரும் ஜென் கதைகள் தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இனிமே உங்களுடைய திருக்குறள் கதைகள் தான் ரொம்ப பிரபலமா இருக்க போது ஒரு புத்தகம்னா இப்படிதான் இருக்கணும்னு பர்ஃபெக்டா பிளான் பண்ணி அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் மேடம் தேங்க்யூ மேடம் போட்டுட்டோம் யாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க அந்த அதிகாரத்தை எடுத்து அவங்க பேர் அந்த குரூப்ல பதிவு பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சார் அந்த மாதிரி அப்போ மத்தவங்க பாப்பாங்க சரி இந்த அதிகாரத்தை எடுத்துட்டாங்க அப்ப நம்ம வேற ஒரு நல்ல அதிகாரத்தை எடுக்கணும்ன்ட்டு வேற என்னென்னலாம் அதிகாரம் இருக்கும் அதை எடுத்து எடுத்து அவங்க பெயர் அந்த குழுவுல பதிவு பண்ணாங்க சார் நாங்க இன்பத் இன்பத்து பால் மட்டும் நாங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் யாருக்கும் கொடுக்கல அது மட்டும் நாங்க தேடி
ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த எழுத்தாளர்கள் கிட்ட தேடி தேடி ஐயா நீங்க இதை கொஞ்சம் பார்த்து நல்ல நல்ல ஒரு கதையா கொடுக்கணும்னு சொல்லி சரிம்மா நான் எழுதி தரேன் அப்படி அதை மட்டும் நாங்க தேடி தேடி கொடுத்தோம் சார் மற்றபடி அற அறத்துப்பால் பொருட்பால் இது எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க அஹ் அதெல்லாம் யாரு வேணாலும் எழுதலாம் இன்பத்துப்பாலுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டாங்க நாங்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டோம் இல்ல இது எழுதுறதுக்கு ஒரு அனுபவம் ஒரு பக்குவம் வேணும் அஹ் உங்களுடைய அன்பிற்கு உங்களுடைய ஆர்வத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க அந்த அதிகாரத்துல நீங்க எடுத்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மூணாவது மட்டும் நாங்க பார்த்து பார்த்து கொடுத்தோம் சார் அந்த மாதிரி புக்கிங் பண்ணி பண்ணோம் சார் ரொம்ப சிறப்பு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு மகிழ்ச்சி அவங்களுக்கு வந்து நாங்க எந்த மின்னஞ்சலுக்கு கதைகள் எழுதி அனுப்புறோம் அப்படிங்கறது மின்னஞ்சல் பாஸ்வேர்ட் எல்லாமே குடுத்துட்டோம் அது மாதிரி ஒரு ஒரே ஒரு கெஸ்ட மட்டும் கூப்பிட்டுருந்தோம் ஏன்னா அன்னைக்கு மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு நாங்க வச்சோம் திருவள்ளுவர் தினம் அன்னைக்கு வச்சதுனால அப்ப எல்லாரும் கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம்ல இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு கெஸ்ட் ஆணைவாரி ஆனந்தன் ஐயா அவர்கள் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் அவர் தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அவரும் வந்து வாழ்த்தி அந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சாங்க துவங்குனதுல இருந்து நூற்றி முப்பத்தி மூன்று நிமிடங்கள் அதுக்குள்ள எல்லாரும் எழுதி அனுப்பணும் எல்லாரும் கண்டிப்பா கேமரா ஆன் பண்ணிதான் இருக்கணும் அதுவும் எதுல நடந்ததுன்னா ஜூம்ல கூட நடக்கல ஜூம் கூட எல்லாரையும் மியூட் போட்டுட்டு எழுதுங்கன்னா எழுதிடுவாங்க நடந்தது கூகுள் மீட்ல ஒருத்தவங்க கூட மைக் ஆன் பண்ணல பேசல எந்த ஒரு இடையூறும் இல்ல அவ்வளோ சைலண்டா நடந்து நூத்தி முப்பத்தி மூணு நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்க எல்லாரும் எழுதி அனுப்பணும் அது எல்லாரோட அஹ் அந்த காணொலியும் ஆன்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே ஆன் பண்ணி வச்சு எழுதுனாங்க அந்த ஆபீசர்ஸ் ஒரு ஒருத்தவங்களதான் ஓபன் பண்ணி ஓபன் பண்ணி பார்த்தாங்க எழுதுறாங்களா எழுதுறாங்களான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாங்க அப்புறம் யார் யார் இதெல்லாம் காணொலி எல்லாம் இல்லையோ அவங்க ஆன் பண்ண சொல்லி இணைய பிரச்சனை எங்களுக்கு அப்போதைக்கு கொஞ்சம் வந்தது இணைய பிரச்சனைகள் வந்தது அப்புறம் எல்லாரும் அந்த நூற்றி முப்பத்தி மூணு நிமிடத்துக்குள்ள ஆஹ் அந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பிட்டாங்க ஒரே நேரத்துல நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரும் அனுப்புனதுனால ஒரு சிலரோட மெயில் வந்து கியூல இருந்தது கியூலயே இருக்கு எனக்கு ரீச் ஆக மாட்டேது கியூல இருக்கு சென்ட் ஆக மாட்டேங்குது அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்ப சொன்னோம் ஒரு சிலர் வந்து வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி விட்டாங்க அதை வந்து நாங்க அந்த ஆபீசர்ஸ்க்கு எடுத்து விட்டோம் அந்த கியூல இருந்தது மட்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட் அப்புறம் வாட்ஸ்அப் மெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கதைகளையுமே நாங்க அவருக்கு அனுப்பினோம் அவரு அந்த இது எப்படி கையில எழுதி கையில எழுதுனது சார் போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சீங்க ஆ கையில எழுதுனது அப்படியே PDF ஆ மாத்தி அனுப்பிட்டாங்க சார் இப்போ எல்லாரும் கையில எழுதுனீங்க கையில எழுதுனது இருக்குது சார் அது கூட நாங்க வந்து கையில எழுதுன டாக்குமெண்ட் எங்க கிட்ட இருக்குது சார் அந்த பெரிய தொகுப்பு புத்தகம் வெளியிடும் பொழுது நம்ம அதையும் சேர்த்து வெளியிடலாம் அப்படினு சொல்லி நாங்க வந்து அத பிரிண்ட் போட்டோம் அது நாங்க பிரிண்ட் போடும் பொழுது கருப்பு கலர்ல வந்தது எழுத்துகள் தெளிவா இல்ல அதனால இப்ப நடந்த பத்தாம் தேதி வந்து எல்லாரும் நீங்க கையில எழுதுறது வச்சிருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஒரிஜினல் காப்பியவே கொடுங்க நீங்க ஜெராக்ஸ் போட்டு வச்சுட்டு எங்களுக்கு ஒரிஜினல் காப்பி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் எல்லாருமே வந்து கொடுத்தாங்க அங்க பங்கனுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு பேர் வரல அதுக்கு காரணம் அவங்க உடல்நிலை சமூக சு சம அந்த அவங்க இதா ப்ராப்ளம்ஸ் அதனால வரல வந்தவங்க எல்லாருமே கொடுத்துருக்காங்க சார் எல்லாருமே கொடுத்து நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரும் ஒரே நேரத்துல நூத்தி நூத்தி முப்பத்தி மூணு நிமிடத்துல கையில பெரம்பலூருக்கே வந்தாங்க சார் நியூஸ் டிஎன்ல எங்களோட இந்த நியூஸ் ஒலிபரப்பு ஆயிருக்கும் சார் எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லயும் இப்ப இந்த இது இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு புக்கு அறிமுகம் பண்ணது தினமலர் தினத்தந்தி தினகரன் எல்லா இந்து தமிழ் திசை எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லயும் வந்துச்சு இந்த புக்க தான் நீங்க அறிமுக விழா ஒரு நாள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஆமா சார் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு தனித்தனி புத்தகமா போட்டோம் அதுல வந்து கையில ஷார்ட்டா கதை எழுதியிருப்பாங்க ஆனா ஒரு புத்தகம்னா ஒரு அறுபது பக்கமாவது இருந்தா தானே நல்லா இருக்கும் நான் கொஞ்சம் ஒரு சிறுகதை வடிவுல 
ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு கொடுத்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் எழுதி கொடுத்தாங்க சார் அது வந்து நாங்க அறிமுகப்படுத்தி இப்ப எல்லா புக்கும் ரைட்டர்ஸோட கையில இருக்குது சார் கையில எடுத்து இப்ப ஒரு மூணு புக்கு இரண்டாவது ஆய்வு முடிஞ்சிருக்கு சார் ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் பெரிய ரைட்டர்ஸ் ரேவதி ராமகிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேடம் ராம் மகாராஷ்டிரால இருக்காங்க மகாராஷ்டிரால இருந்து இந்த பங்கனுக்காகவே பரம்பலூருக்கு வந்தாங்க சார் எங்களுக்கு அதுதான் அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இது மாதிரி பண்ணி அவங்களே வந்து எங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுத்துட்டு போனாங்க சார் அந்த அந்த பங்கன் நடக்கிற அன்னைக்கு பதினஞ்சு பதிமூணு ரைட்டர் இல்ல சார் நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர்ல பதிமூணு ரைட்டர் இல்ல ஒருத்தர் போட்டோ அனுப்புறாரு நான் கீழே விழுந்துட்டேன் எனக்கு கால் உடஞ்சிருச்சுன்னு போட்டோ எழுதி என்னால எழுத முடியலன்னு போட்டோ அனுப்புறாரு ஒருத்தர் வந்து அம்மா வீட்டுக்கு ரிலேஷன் வந்துட்டாங்கமா என்னால எழுத முடியலமான்ட்டு ஆனா என்ன ஒரு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சினா அந்த பதினஞ்சு பேரும் தன்னோட நிலைய சொல்லிட்டாங்க நான் இந்த சுச்சுவேஷன்ல இருக்கேன்னு சொல்லவும் ஐயோ நான் இந்த ஸ்பாட்ல பதினஞ்சு பேருக்கு நான் எங்க போவேன் அப்படின்ட்டு எகுத்த வீடு பக்கத்து வீடு பெண் வீடுன்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு என் வீட்டுல உட்கார வச்சு மா உனக்கு இந்த அதிகாரம் உனக்கு இந்த அதிகாரம் உனக்கு இந்த அதிகாரம் அக்கா திடீர்னு கதை எழுத சொன்னா நான் எப்படிக்கா எழுதுனேன் பா பதினஞ்சு பேர் இல்ல பதிமூணு பேர் இல்லப்பா நான் சொல்லி தரேன் நீங்க எழுதுங்க அப்படின்ட்டு அதுவும் நல்ல வேலை அவங்க எல்லாம் வந்து அறத்து பால் பொருட்பால்ல வந்தாங்க அந்த பதின பதிமூணு பேருக்கு அந்த ஸ்பாட்லயே வந்து நாங்க கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது எங்க டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த அந்த டைமிங் அப்ப என் கூட இருந்ததுனால இந்த மாதிரிப்பா இதுதான் கான்செப்ட் இது கான்செப்ட் நீ சின்ன வயசுல எல்லாம் கதை படிச்சிருப்ப இல்லையா அதை வச்சு நீ நீ எழுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளைங்களும் சும்மா சொல்லக்கூடாது சிரிக்கா நாங்க எழுதுறோம் அப்படின்ட்டு எல்லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் சுத்தி இருக்கிறவங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எல்லாரும் வேக வேக வேகமா எழுதி போட்டோ எடுத்து அந்த டைமிங் குள்ள நாங்க அனுப்பிட்டோம் சார் அப்படி எல்லாம் அந்த பதிமூணு பேர்த்துக்காக சுத்தி இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுமே அன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல தான் இருந்தாங்க அப்படி பண்ணி நீங்க இதுதான் முதல்ல அன்னைக்கு பேசினப்ப சொல்லிருக்கோம் ஓ அப்படிங்களா புரியுது அவங்களுக்கு உங்களோட சாதனைன்றது அதுதான் அதுதான் நாங்க எல்லாம் அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன என்ன நினைச்சிருப்பாங்கன்னா அன்னைக்கு விழாவில வெட்டிங்க அதுதான் நினைச்சிருப்பாங்க ஓ ரெக்கார்ட் பண்ணது வந்து சாதனை பண்ணது வந்து இந்த நிகழ்வு தான் இந்த நிகழ்வு தான் சார் இந்த நிகழ்வை தான் நீங்க சொல்லி இன்னொரு கேள்வி என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்ப நீங்க வந்து அதாவது இந்த இந்த நிகழ்வு தான் பண்ண போறோன்றது முடிவு பண்ணாச்சு ஆமா சார் என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னீங்க இப்ப பண்பாடு மாறக்கூடாது அதை பாத்திரம் மாறக்கூடாது ஒரு இதுதான் வரலாற்று சென்றது தான் அது நடந்ததா இருக்கும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல அதாவது முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு டிகிரிலயே நீங்க அதை பாத்திருக்கீங்க ஆமா சார் இந்த பார்வை வர்றதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அந்த காரணம் யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண அதுதான் நான் இது பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்னோட டீம்ல வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஸர்னா நான் மட்டும் தான் சார் மற்றவங்க எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு வந்து நான் நிறைய சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய புக்கு படிக்கிற பழக்கம் இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய மீட்டிங் எல்லாம் நான் அட்டன் பண்ணுவேன் அந்த மீட்டிங்ல வந்து ஒரு புக் புக்குங்கிறது எப்படி இருக்கணும்னு நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் புத்தக வெளியீட்டு விழா எல்லாம் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் இந்த புக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் நான் என்னுடைய முதல் புக்கு கார்மேக சாரல்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு தன்னம்பிக்கை கட்டுரை புத்தகம் தமிழ் ஆங்கிலம் ரெண்டுலயுமே வெளியிட்டேன் ஆஹ் அதோட மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவம் என்னன்னா நாங்க எங்களுடைய முதல் ஆண்டு விழாவப்ப மூணு தொகுப்பு புத்தகம் வெளியிட்டோம் கீதாராணி மேடம் தன்னுடைய குழந்தை எழுத வச்சாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அது மாதிரி கொரோனாவோட காலகட்டத்தை சொல்ற மறுக்கப்பட்ட காலத்தின் கதை அப்படின்ட்டு ஒரு புத்தகம் குழந்தைகள் வெறும் குழந்தைகள் மட்டும் எழுதியிருப்பாங்க ஒரு கதை சொல்லட்டுமான ஒரு குழந்தைகள் இலக்கியம் நொடிகள் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் கூண்டு பறவை அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகம் வந்து பேக்கெட்ரம் டேல்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கம்பெனி தான் அவங்க திருச்சியில லக்ஷ்மி பிரியா மேடம் உமா மேடம்னு இருப்பாங்க பேக்கெட்ரம் டேல்ஸ் மூலமா நாங்க அதை வெளியிட்டோம் ஆஹ் இரண்டாவது தான் பேக்கெட்ரம் டேல்ஸ் வெளியிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் அகல் தான் வெளியிட்டுது அந்த புத்தகம் சொசைட்டிக்கு போனதும் நிறைய கருத்துகள் எனக்கு வந்துச்சு சார் ஆஹ் அந்த அந்த அனுபவம் ஒரு புத்தகம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஆஹ் அம்மா உன்னுடைய கதை நல்லா இருக்குமா ஆனா வடிவமைப்புல நீ இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கணும் இன்னும் இதனுடைய அளவுகள் இப்படி இருக்கணும் இது நிறைய பேர் எனக்கு பெரம்பலூரை சார்ந்த எழுத்தாளர்கள் இலக்கியாளர்கள் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் எனக்கு நிறைய கருத்துக்கள் சொன்னாங்க நீ செஞ்சு செய்யணும்னு நினைக்கிறது நல்ல விஷயம் ஆனா அது நல்லா செய்யணுமா ஆஹ் இன்னும் வந்து இது இன்னும் நீ இதுல கவனம் செலுத்தணும்
மூணு புத்தகம் வந்து எனக்கு நிறைய ஒரு படிப்பினை கொடுத்தது சார் ஓ அப்ப ஒரு புத்தகம்னா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் எனக்கு அந்த மூணு புத்தகம் மூலமா கிடைச்சது என்னோட கார்மேக சாரல்களும் நான் வெளியீடு பண்ணேன் ஆஹ் கொஞ்சம் வெளியே சென்னையில இருந்து ஒரு டேரக்டர்ஸ் அப்புறம் ஒரு சில பேரை வந்து கூப்பிட்டு நான் என்னோட முதல் புத்தகம் அப்படிங்கறதுனால என்னுடைய அப்பா பெற்றுக் கொள்ற மாதிரி பண்ண அதுலயும் எனக்கு ஒரு கிடைச்சது ஒரு சின்ன அனுபவம் கிடைச்சது அப்ப நிறைய மீட்டிங் எல்லாம் போய் அட்டன் பண்ணும் பொழுது அவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு புத்தகம்ங்கிறது இப்படி இருக்கணும் அதோட ஒரு புத்தகம் எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதை விட ஒரு புத்தகம் எப்படி இருக்க கூடாது ஆஹ் ஒரு புத்தகம் வந்து எப்படி இருக்க கூடாது அப்படிங்கறத வந்து நான் வந்து அந்த அவங்க அந்த புத்தகங்கள் என்னுடைய புத்தகங்கள் மூலமா நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சரி அப்ப ஒரு புத்தகம்ங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு இந்த சமூகம் பாக்காது எப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாதுன்னு தான் இந்த சமூகம் பார்க்கும் இதுல இருக்கிற குறைகளை பார்க்கும் இதை நான் இப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி குறைகளை தான் இந்த சமூகம் பார்க்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு படிப்பினை வந்து என்னுடைய இரண்டு வருட பயணத்துல எனக்கு கிடைச்சது சார் நானும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க எப்படிமா நீ இப்படி யோசிக்கிற எப்படி உனக்கு இது தோணுதுன்னு சொல்லும் போது நானும் யோசிச்சு யோசிச்சு பாக்குறேன் எனக்கு எப்படி இது தோணுது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்ப அந்த மூணு புத்தகம் வந்து எனக்கு ஒரு படிப்பினை கொடுத்தது என்னுடைய முதல் புத்தகமும் ஒரு படிப்பினை அந்த மீட்டிங்ல பண்ணது எல்லாருக்கும் ஏன் சொல்லுவாங்க ஏன் சும்மா சும்மா போய் எல்லா பங்கன் அட்டன் பண்றேங்க போது எனக்கே தெரியாம வந்து அந்த பங்கன்ல நான் ஏதோ கத்துக்கிறேன் சரி ஏதோ ஆஹ் ஏதோ ஒரு லேர்னிங் ஒரு லேர்னிங் அது என்னுடைய செயல்பாடுகளுக்கு ஏதோ ஒரு உந்துதலோ ஒரு சரியான வழியை காமிக்குது அதுவும் அதுவும் நம்மள வந்து இப்ப நான் எங்க பெரம்பலூர்ல வந்து நிறைய பெண் எழுத்தாளர்கள் பெண் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் இருக்காங்க அதனால எங்க பெரம்பலூர்ல இருக்கிற இலக்கியாளர்கள் வந்து ஒரு சின்ன பங்கன் வச்சாலும் எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாங்களும் மகிழ்ச்சியா போவோம் அதுல நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டோம் அதுல கிடைச்ச அந்த படிப்பினைகள் வந்து இந்த திருக்குறள் புத்தகத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டியா இருந்தது சார் அருமை 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 உண்மையாவே உங்களுக்கு மிக சிறந்த அனுபவம் இருக்கு அந்த அனுபவத்தை ரொம்ப அழகா பயன்படுத்தி இருக்கீங்க அந்த அனுபவத்தை வச்சு நீங்க நல்ல சிந்திச்சிருக்கீங்க இந்த சிந்தனை சிந்தனை ஓட்டம் தான் உங்களை இன்னும் நல்லா வளர்க்கறதுக்கு உதவியா இருக்கு வளர்த்தும் இருக்கு ஆக்சுவலா உங்க அப்பா அம்மாவும் சப்போர்ட்டா இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கணவர் பெயர் பூபாலன் அவங்க இங்க பள்ளியில வந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு எடுக்கிற ஆசிரியரா இருக்காரு பிசிக்ஸ் அவரு படிக்கிறாரு எனக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டுடைய கணவர் அவருக்கு இந்த எழுதுறது படிக்கிறது இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம் அவர் கொஞ்சம் கூட அவருக்கு விருப்பம் இல்ல விருப்பம் இல்லைங்கறத விட சின்ன வயசுல இருந்து அவர் அந்த அந்த வழியில போனது இல்ல ஸ்கூலு வீடு ஸ்கூலு வீடு காலேஜ் வீடு படிப்பு 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 அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு வேற எதுவுமே அந்த அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து இல்ல ஆனா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து அப்படியே ஆப்போசிட் தான் கிளாஸ்ல இருந்ததே கிடையாது கிளாஸுக்கு ஸ்கூல்லயும் சரி காலேஜ்லயும் சரி கிளாஸ்ல இருந்ததே கிடையாது சுத்திக்கிட்டே இருப்போம் நாங்க ஏதாவது ஒரு காம்படிஷனுக்கு போயிட்டே இருப்போம் காலேஜ்ல கல்ச்சரல் டீம்லயும் இருப்போம் ஸ்போர்ட்ஸ் டீம்லயும் இருப்போம் அதனால நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த நிறைய அனுபவங்கள் அதுல நிறைய கத்துட்டேன் அப்பாவும் போலீஸுங்கிறதுனால எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாரு நாலு செவத்துக்குள்ள இருக்க கூடாது உலகத்தை கத்துக்கணும் உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ட்டு என்ன எங்கேயாவது அனுப்பி வச்சுட்டே இருப்பாரு அம்மா தான் பயப்படுவாங்க என்ன ஒரு பொண்ணு ஒரு பொட்ட புள்ளைய போயிட்டு அங்கங்கன்னு அனுப்பணும் சும்மா இரு நாலு இடத்துக்கு போய் கத்துக்கிட்டாதான் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் அந்த அந்த காலேஜ் டைமிங்லயே எனக்கு நிறைய அனுபவம் வந்தது சார் இதெல்லாம் நம்ம எதிர்காலத்துல பதிவு செஞ்சு வைக்கணும்னு நான் காலேஜ் டைம்ல நினைச்சேன் அப்படி இருக்கும் போது எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்க வேற ட்ராக் நான் வேற ட்ராக் எங்க ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் கூட இதுல விருப்பமே இருக்காது ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து பார்க்கும் பொழுது நான் வெளிப்படையா சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரிப்பா எனக்கு இதெல்லாம் விருப்பம் நான் நிறைய புக்கு போடுவேன் நிறைய எழுதுவேன் நிறைய இடத்துக்கு பேசுறதுக்கு போவேன் நிறைய ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறப்ப இது உன்னோட விருப்பம்ப்பா இது வந்து இது என்கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இது உன்னுடைய விருப்பம் உன்னோட ட்ராக்கு உனக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆரம்பத்திலேயே அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க சார் அப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து அப்புறம் குழந்தை பார்க்கணும் ஃபேமிலி பார்க்கணுங்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கொஞ்சம் தாமதமாச்சு எதுவுமே நான் பண்ணல குடும்பமும் நமக்கு ஃபேமிலியும் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஃபேமிலிக்காகவே பார்த்துட்டு இருந்துட்டு அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல தான் திரும்பவும் வெளியே வர ஆரம்பிச்சேன் அப்ப வந்து என் ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் பயந்தாங்க போற இடத்துல பாதுகாப்பு இருக்குமா சொசைட்டி ஏதாவது சொல்லிடுமா
பேசி 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 சரிப்பா நீ இவ்வளவு தூரம் சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னே வரைக்கும் ஆஹ் எப்படி சொல்றது ஏன் இதை செய்யற எதுக்கு இதை செய்யற அப்படின்னு எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஆஹ் நீ செய்யப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பத்துல ஒரு பயம் இருந்தது இப்போ வந்து ரொம்ப பக்க துணையா இருக்காரு சார் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு திருக்குறள் புத்தகத்துக்கு கூட ஆஹ் ஒரு ஒரு திங்ஸ் வந்து கடையில போய் வாங்கணும் மணி எட்டரைக்கு மேல ஆயிடுச்சுன்னா ஏழு மணிக்கு மேல திருக்குறள் வேலைக்கு வெளியே சுத்த மாட்டேங்க ஹஸ்பண்ட் தான் போய் வாங்கிட்டு வருவாரு இதை விட என்ன ஒரு பெரிய ஹெல்ப் வேணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப ரொம்பவே பக்க துணையா இருப்பாரு நிறைய ஆலோசனை கொடுப்பாரு நீ செய்யறது நல்ல நல்ல விஷயம் இதுல இன்னும் இப்படி செய்யப்பா இன்னும் இப்படி யாராவது ஒரு பெரிய பர்சன்ஸ் போய் பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பாரு இவர்கிட்ட நீ கொஞ்சம் இப்படி பேசணும் இவங்க கிட்ட நீ இவங்களை கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நல்ல ஆலோசனைகள் கொடுத்து பொருளாதார அளவுலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உதவி பண்ணுவாரு சரி போ ஏதோ பண்ற போ என்ன என்னால முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஒரு அவருடைய உதவி அவருடைய அந்த ஒரு அனுசரணை இல்லைன்னா இவ்வளவு தூரம் ஒரு திருமதியா இருந்துகிட்டு செய்ய முடியாது சார் ஒரு செல்வியா இருந்துட்டு நம்ம யார் பேச்சையும் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை அப்பா அம்மாவை கூட பேச்சு சமாளிச்சிடலாம் ஆனா ஒரு திருமதியா இருந்துட்டு பண்ணும் போது மாமியார்ல இருந்து மாமனார்ல இருந்து ஹஸ்பண்ட்ல இருந்து எல்லாரையுமே நம்ம சமாளிக்கணுங்கிறப்ப கொஞ்ச நாள் அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசினேன் ஆஹ் பேசி அத பேசினா யாரா இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்குவாங்க நம்ம வந்து சரி ஏதோ வினோதினி ஏதோ இலக்கியம் புக் இருந்தானே சுத்துது வேற எதுவும் தேவையில்லாத விஷயம் ஆன்லைன்ல பண்ணல அதனால பண்ணிட்டு போகட்டும் அப்படின்ட்டு எங்க மாமியார்லாம் ஆஹ் எப்படி சொல்றது அந்த காலத்தால எங்க மாமியாரு இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சு எண்பது வயசு இருக்கும் அவங்களே அவ்வளவு விஷயம் சொல்லுவாங்க எங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லுவாங்க எங்க மாமியார் ஏன்பா அதை தடுக்கிறது ஏதோ செஞ்சுட்டு போட்டு நல்லது தானே பண்ணது எழுது தானே வைக்கிறது வச்சுட்டு போட்டுமே நீ ஏன் பயப்படுறேன்னு எங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு எங்க மாமியார் வந்து ஆஹ் இது சொல்லுவாங்க அது கூட போயிட்டு வரட்டும் ஏன்னா கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் எங்க வீட்டுல அவங்க பயப்படாத மாதிரி நானும் நடந்துக்குவேன் ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் போனி ஏழரை மணி ஆச்சுன்னா சரிங்க சார் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நான் கிளம்பி வந்துருவேன் சோ நம்ம கொடுக்குற நம்பிக்கை தான் நம்ம குடும்பத்துக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு நம்ம சரியான பாதையில போறோம் சரியாதான் இருக்கிறோம் சரியாதான் இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை ஆரம்பத்துல கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் எனக்கு வந்து என் குடும்பம் எனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருச்சு எங்க எங்க அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் சார் மாப்பிள்ளை என்ன சொல்றாரோ அதுதான் கேட்கணும் போன சொன்னா போகணும் போவாதனா போவாத அப்படின்னு எங்க எங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட முழு பொறுப்பையும் கொடுத்துட்டாங்க ஆனா காட் பிளஸ்ஸிங் தான் சொல்லணும் சார் எனக்கு என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய மாமனார் மாமியார் கணவர் கிடைச்சது காட் பிளஸ்ஸிங் தான் தடையாவும் <laughs> 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 ஆரம்பத்துல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பயம் அவர் அதுக்கு காரணம் சமூகத்தின் மீது இருந்த பயம் தானே தவிர நம்ம உமன் வெளியே போய் எதுவும் செய்யக்கூடாதுங்கிற பயம் வந்து எந்த குடும்பத்திலயும் இருக்காது எங்க வெளியே போனா அதை பிரச்சனை வந்துருமோங்கிற பயம் இருந்தது ஆனா நான் இப்படி வந்து நூத்தி முப்பத்தி மூணு புக்கு நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர்னு சொல்லும் பொழுது அவரு அவருடைய அந்த உணர்ச்சிகளை நான் பார்த்தேன் சார் அந்த முகத்து அவ முகத்துல தோன்றின அந்த ஒரு மாற்றம் பரவாயில்லையே செஞ்சிட்டாலே பண்ணிட்டாலே வந்துட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை அதிகமாச்சு சின்ன கல்யாணம் ஆகி கொஞ்ச நாள் ஒரு நாலஞ்சு பட்டிமன்றம் போயிட்டு கவியரங்கம் எல்லாம் போயிட்டு பண்ணும் பொழுது அவருக்குள்ள ஒரு பயத்தை நான் பார்த்தேன் ஆனா இந்த விஷயத்த செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு நம்பிக்கைய பார்த்தேன் முத முறம் எனக்கு வாழ்த்துக்கள் சொன்னது இந்த திருக்குறள் நிகழ்வுக்கு வாழ்த்துக்கள்ப்பா அப்படின்னு எங்க ஹஸ்பண்ட் என்கிட்ட சொன்னாங்க இதை விட ஒரு பெரிய வெற்றி எனக்கு வந்து நினைச்சு நம்ம ஹஸ்பண்ட் எனக்கு வாழ்த்து சொல்லிட்டாங்கப்பா அது எல்லாரோட வீட்லயும் இருக்கிறது தானே சார் நம்ம மனைவி வெளியே போகும் அங்க பாதுகாப்பு இருக்குமோ யாராவது ஏதாவது சொல்லிருவாங்களோ ஏன்னா இப்ப நம்ம முன்ன வந்து நான் சாதாரண வினோதினி இப்ப என் வினோதினிக்கு பின்னாடி பூபாலன் ஒரு பேர் இருக்கும் போது அந்த பேரு கேட்ட மாதிரியே நான் இருக்கணும் அந்த பூபாலனோட குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்து பார்த்து நிறைய நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டே எங்க ஹஸ்பண்டும் நிறைய சொல்லுவாங்க இன்னைய வரைக்கும் இப்ப கூட போய் ஜெராக்ஸ் கடையில தான் இருக்காங்க இது வாங்குறதுக்காக தான் இருக்காங்க அவங்களே அனுப்பி விட்டுருங்க ஏழு மணி ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் அப்படியே போகும்போது வாங்கிட்டு வாங்க பாருங்க சரி சரி வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் சார் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து உளவி எல்லாம் ஹஸ்பண்டுக்கு அவர் எப்படி இருக்கிறாருன்றத விட அவர் இப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு நீங்க
அந்த அந்த உங்களோட நடவடிக்கைகள் தான் அவருக்கு இன்னும் நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கோன்றது நீங்க சொல்றதுல இருந்தே தெரியுது அதை நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க அந்த இது நீங்க எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணும் போது ரெண்டு சைடும் உங்களோட செயலிங் அருமையா இருக்கும் நீங்க அருமையா போ ஓட்டிட்டு போகலாம் இது 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 ஒரு ட்ராக் இது ஒரு ட்ராக் நீங்க பாட்டு நடுவில் போயிட்டே இருக்கலாம் அருமையா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நாராயணன் சார் வாங்க என்ன <laughs> 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 பாராட்டுதல்கள் <laughs> 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 பின்புலமா இருந்திருக்கிறாரு அத எங்களுடைய இந்த குழு சார்பா அவருடைய எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நன்றியையும் தெரிவித்து விடுகிறது எனக்கு இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு நிமிஷத்துல பண்ணேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா என்ன கதை எழுத போறாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா முன்னாடியே தெரியுங்கய்யா அதான் கேட்டேன் அத வந்து அந்த நிகழ்வுல வந்து அவங்க எழுதி மிகப்பெரிய <laughs> பாருங்கேஜர் <laughs> 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 அதிசயாவும் மனைப்பாவும் இருக்கு சார் இந்த மாதிரி ஒண்ணு சாத்தியப்படுமாங்கறத வந்து சிஸ்டர் வினோதினி செய்தது வந்து இமாலய சாதனை போஸ்ட்ல போட்டது கரெக்ட் தான் எப்படி குரல் ஓவியம் பண்ண முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் ஆகட்டும் அல்லது சாலன் பாப்பி ஆகட்டும் அவங்க எல்லாம் வேற கோணத்துல அறிஞர் பெருமக்கள் சிந்தித்தது வேற கோணத்துல இளைஞர்கள் திருவள்ளுவரை திருக்குளரை சிந்தித்ததை வந்து எனக்கு ஆர்வமா இப்ப அது இப்ப கிடைக்காதா படிக்க மாட்டோமோன்னு இருக்குது அதுல எனக்கு குறிப்பா சில கான்ட்ரவர்சியலான அதிகாரம் இருக்குது இந்த புலால் உண்ணாமை கல்லாமை இந்த கொல்லாமைங்கிறதெல்லாம் வந்து எப்படி கற்பனையில இவங்க எழுதிருப்பாங்கிறத அதை படிக்கணும் எந்த மாதிரி கற்பனை ஓட்டத்துல இந்த இளைஞர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க இந்த சில அதிகாரங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா நான் அதை படிக்கணும் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்குது ரொம்ப அருமையான தகவல் இன்னும் நீங்கள் முன்னோக்கி செல்லணும் இன்னும் பல சாதனைகளை செய்யணுமா இது வந்து சீக்கிரமா யாராலும் புலப்படாத யாராலும் செய்ய முடியாத ஒரு இளைஞர்கள் நம்ம நாராயண சார் சொன்ன மாதிரி நான் அதை எல்லாம் வழிமொழிகிறேன் அவர்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை வைத்ததும் நான் வழிமொழிகிறேன் அவங்க சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்களும் முழுக்க முழுக்க எங்க மண்டை எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக அவங்களுக்கு எது வேண்டுமானாலும் நாங்கள் ரெடியா இருக்கிறோம் உங்களுடைய உயர்வுக்கு நீங்கள் அகல் என்ற விளக்கை ஏற்றி வைத்திருக்கிறீர்கள் திருவள்ளுவர் திருக்குறளுக்காக வேண்டி அது சுடர்விட்டு எழிய வேண்டும் அதாவது இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் உள்ள திருக்குறளுங்கிறோம் இப்ப நீங்க எழுதிய இந்த அதிகாரம் இந்த வாசகங்களும் இந்த கதைகளும் இன்னும் எத்தனை ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு சொல்ல போற போதோ நாம் அறியேன் அதனால வாழ்த்துக்கள் இன்னும் உங்களுடைய சாதனைகள் தொடரட்டும் வாழ்த்துக்கள் வினோதினி நன்றி இன்னும் ஒண்ணு ஒண்ணு கேக்குறேன் உங்களுடைய கிளாஸ் நீங்க ஸ்கூல்ல இருக்க ஸ்கூலா காலேஜா காலேஜ் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் சார் எத்தனை எத்தனை ஸ்ட்ரென்த் 
காலேஜ்ல வந்து நான் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ங்கறதால எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே போவோம் சார் बीबीए बीसी இல்ல ஒரு கிளாஸ்ல மொத்தம் எத்தனை ஸ்டெண்ட் ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு 50 60 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருப்பாங்க சார் ஓ 50 ஸ்டெ ஸ்டெண்ட் மேனேஜ் பண்ண நீங்க 133 பேர் ரொம்ப கடிலப்பட்டு இருக்க மாட்டீர்கள் இருந்தாலும் எவ்வளவு சிரமத்து மத்தியில இந்த மாதிரி பண்ணிருப்பது வந்து வாழ்த்துக்குரியது நன்றிமா சார் நன்றி சார் நன்றிகள் ரிஃபை பை நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் வாங்க நான் முடிச்சுக்கலாமா நேர நேர பண்ணிக்கலாம் நேர பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் சார் இன்னும் இன்னும் போன பங்கி போன புரோகிராமுக்கு முடிஞ்ச அந்த வீடியோவோட இம்பாக்ட் இன்னும் முடியல நிறைய பேர் அதை கேட்டு கேட்டுட்டு வந்து ஃபேஸ்புக்லயோ யூடியூப்லயோ கமெண்ட் போடல ஆனா எனக்கு போன் பண்ணி மா நான் உன பாக்கணும் பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பாசிட்டிவ் ரிப்ளேஸ் நிறைய வருது அம்ம குழுமம் சொன்ன மாதிரி இது பெரிய விஷயம் என்ன உதவினாலும் நாங்க இலவசமா நாங்க அவங்க செஞ்சு தரோம் மெய்ப்பு பாக்கணுமா கொடுங்க நாங்க பண்ணி தரோம் என்னென்ன பண்ணுன்னு சொல்லுங்க பண்ணி தரோம் அதுவும் உங்களை விட அந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு எழுத்தாளர்களையும் நாங்க ஒரு தடவை பாக்கணும் எல்லாத்தையும் நாங்க பேசணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சாயங்காலம் நடந்த விஷயத்த கூட நான் இங்க பகிர்ந்துகிட்டேன் எனக்கெல்லாம் ஒரு படத்துல ஒரு டைலாக் மாதிரி இது காண்பது கனவா இல்லை நினைவா அப்படிங்கிற அந்த சுச்சுவேஷன் தான் யோயோ இதெல்லாம் உண்மைதானா அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கான ஒரு இம்பாக்ட வந்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சி எங்களுக்கு கொடுத்தது இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி வந்து பேசணும் அந்த நிகழ்ச்சியை விட அந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து ஹலோ ஆஹ் கேக்குதுங்களா சார் கேக்குது அந்த நிகழ்ச்சியை விட இந்த நிகழ்ச்சியில இன்னும் நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம பேசணும் ஆஹ் அப்ப இது இதோட இம்பாக்ட் இன்னும் எப்படி இருக்கும் அப்ப ஒரு ஒரு நிமிடமும் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக செலவு பண்ற ஒரு ஒரு நிமிடங்களும் ஏதோ ஒரு உந்துதலையும் ஏதோ ஒரு உத்வேகத்தையும் எங்களுக்கு கொடுக்குது அப்போ நம்ம ஒரு ஏனோ தானோ இப்ப கதை எழுதுறது யார் வேணா எழுதலாம் ஆனா அதை சிறப்பா எழுதணும் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்ப அதை சிறப்பா கொண்டு வர்ற ஒரு பொறுப்பு நம்ம கிட்ட இருக்கு அந்த பொறுப்பை நம்ம ரொம்ப கவனமா செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு 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 இப்ப வந்து ஒரு பயம் இருக்கு மனசுக்குள்ள அந்த பயம் வந்து ஆசையா மாறி அது ஒரு பொறுப்பா மாறி ரொம்ப கவனமா ப பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிச்சயமா சிறப்பான கதைகளையே நாங்க கொடுப்போம்னு இந்த தருணத்துல நானு சொல்லிக்கிறேன் இதுக்கு முடிவு வைக்க முடியாது முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியாது கமா மட்டும் போட்டுட்டு நான் விடைபெறுகிறேன் அனைவருக்கும் நன்றிகள் மைண்ட் யுவர் மைண்ட் குழுவினருக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுடைய வார்த்தைகள் எங்களை இன்னும் உழைக்க வச்சிருக்கு அனைவருக்கும் நாங்க அகல் சார்பாகவும் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று எழுத்தாளர்கள் சார்பாகவும் மனமான நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைவரினுடைய நம்பிக்கையையும் நாங்கள் காப்பாற்றுவோம் சிறந்த கதைகளாக வெளிவரும் நன்றி மகிழ்ச்சிமா நன்றிகள் அருமை ஆஹ் உங்களை இவ்வளவு பெரிய சாதனையை புரிஞ்சிருக்கீங்க அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அளப்பெரிய செயல் மற்ற எழுத்தாளர்களை நாம சந்திப்போம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில அடுத்த நிகழ்ச்சி எல்லாருக்கும் கேட்டுட்டு அவங்களுக்கு என்றைக்கு வசதியோ அன்றைக்கு நமக்கு நிறைய திட்டமிடலாம் மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் நன்றி புரி நன்றி வாயிலாக பார்த்தேன் நன்றி ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க